கிருஷ்ணா குருவாயிரப்பா வெற்றிக்கணே ോ <laughs> ഇന്ന് വിശാഖട്ടിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയ ചേച്ചിക്ക് വിഷമമുണ്ടോ ഇല്ല ചേച്ചിയുടെ മനസ്സ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വാചം അടിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയതാ വിശാഖട്ടിന് മനമാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന ചേച്ചി അയാളെ മനസ്സുകൊണ്ട് മോഹിച്ചൊന്നല്ലേ ഉണ്ടോ സാരില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ ഭാര്യയായി സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് വിഷമമാണ് നമ്മുടെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയും നാളെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പെൺമക്കൾ ഓരോ ചെറുക്കന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവുമല്ലോ കുറിപ്പേ ആ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ വിശാഖന് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞങ്ങൾ എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പക്ഷെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സ്നേഹമാണെന്ന് കരുതി സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തീർത്തും കിട്ടണം ഭൂപണയ ബാഗിൽ നിന്ന് ലോൺ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് സഹകരണ ബാഗിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ വായ്പയായിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ ഇരുപത് സെന്റ് ഭൂമി വിൽക്കാനും ഏർപ്പാടാക്കി അതിന്റെ അച്ചാരും വാങ്ങി എന്നാലും തികയുന്നില്ലോ ഭാരു ആകെയുള്ള അമ്പത് സെന്റിൽ ഇരുപത് സെന്റ് ഭൂമി വിറ്റ് കിട്ടാവുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ കടവും വാങ്ങി ഈ ഒരു കല്യാണം മാത്രം നടത്തിയാ മതിയോ താഴെ ഇനി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇല്ലേ ആദ്യം ഇത് നടക്കട്ടെ പിന്നീട് അവൻ ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ വിശാഖനായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കിയാലോ സംസാരിച്ചു ഈ കാര്യത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മമാരെ ധിക്കരിച്ച് അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയണത് എനിക്ക് ഈ വിവാഹം വേണ്ട എന്താ മോളെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് സ്നേഹം വിലക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രം അത്ര പണക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മള് മോള് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമല്ലേ അത് നടക്കട്ടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ മോള് വിശാഖനെ കണ്ട് സംസാരിച്ച അവൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കില്ല എന്ത് പറയാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് സ്നേഹം വില കുറച്ച് തരാൻ പറയണോ എന്നേക്കാൾ എന്റെ പണത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് കാണണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ ഉള്ള ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട ഇനി വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ ആരോടും കടം വാങ്ങുക വിൽക്കുക ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്കിത് വേണ്ട വിദ്യേ എത്ര നേരായി ഈ ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന എനിക്കറിയാം ഇതുപോലൊരു രാത്രിയിലൂടെ കടന്നു പോന്നവളാ ഞാനും കരയരുതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കരഞ്ഞോളൂ മനസ്സിന് അല്പം ശാന്തത കിട്ടും അങ്ങനെ നീ ഇപ്പൊ കേട്ടില്ല മോനെ ഉച്ചക്ക് വേഗം വരണം അച്ഛനും ബസ്സിൽ ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനാ എന്തൊരു കിടപ്പ ഇത് എണീറ്റ് എഴുന്നേക്കാൻ അപ്പുറത്തെ അമ്മയും ചേച്ചിയും ഒക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരായെന്നറിയോ ഞാൻ പോവുക ചേച്ചി ഇന്നാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ആ നീ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഒരു പാക്കറ്റ് ബട്ടൺസ് കൂടി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണം
അഭിഷേകം സാറേ എന്താ സാറേ കണ്ടിട്ട് കാണാത്തവല്ലേ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു സ്ഥലം പോകാനുണ്ട് ബസ് പോവും ഇപ്പൊ തിരക്കൂടും എനിക്കറിയാം നേരത്തെ ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിദ്യേച്ചിട്ട് വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ അത് എത്ര നാള് പുറകെ നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുത്തത് ചേച്ചി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചത്തുകളെന്ന് അവര് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങള് എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകഞ്ഞിട്ടാ ശരിക്കും മനസ്സിലായി കൊട്ടി കോഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ വേഷം അല്ലാതെ പുരുഷത്വത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും നിങ്ങൾക്കില്ലാന്ന് അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ ഇത്ര നാണം കെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ചേച്ചി എടുത്ത് പെരുമാറില്ലായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ താല്പര്യം കൂടി അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും താല്പര്യത്തോടു കൂടി അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്റെ ചേച്ചി സ്നേഹിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ ചേച്ചിയല്ല പണമാണ് സുഷമേ ഞാൻ തന്റെയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ വഴികൾ കിടക്കും വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ചേച്ചി ഇറങ്ങി വരുവായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഒരു താലിച്ചേരുടെ വാങ്ങി കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അത് പണത്തിനോട് ആർത്തിയില്ലാത്ത നട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങൾക്കേ പറ്റൂ എന്റെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഷണ്ണന്മാർക്കും മീശ മുളയ്ക്കുമെന്ന് ഈ വിവാഹം നടക്കില്ലെന്ന് കരുതി വിദ്യേച്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ചേച്ചി ഒരു പാവായി പോയതുകൊണ്ട ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിലപേശൽ എന്റെ അടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്ത് താലി കെട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ കൈ പൊങ്ങില്ലായിരുന്നു സുഷമേ താൻ പോടോ കാര്യം ഞാനൊരു വിവാഹ ബ്രോക്കർ ആണെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ബ്രോക്കർ ആകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്റെ പെങ്ങളെ മോനായി പ്രശാന്തൻ എന്തു വെച്ച് ബ്രോക്കർ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റില്ല പിന്നെ കുറുപ്പേട്ടന്റെ മോളായതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറുപ്പേട്ടൻ ഓടിക്കുന്ന ബസ്സിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം കുറെ ആയില്ലേ ഏ എന്റെ പെങ്ങട മോനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല ഇത്രയും നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പയ്യനെ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണില്ല ആ പിന്നെ ഈ ഓഫീസില് നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട് ചെറുക്കൻ ആരൊക്കെയുണ്ട് അമ്മയും രണ്ട് അനിയന്മാരും ഒരു പെങ്ങളും അച്ഛനില്ലേ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ആ ഇളയ പെണ്ണ് ജനിച്ച് നാലാം കാലിലല്ലേ നാലാം കാലിൽ പെണ്ണ് ജനിച്ചാൽ നട പറിക്കും എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം സൂക്ഷ്മം അവള് ജനിച്ചതോടെ അവള് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ആ പിന്നെ ചേച്ചി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് മക്കളെയൊക്കെ ഈ നിലയിലാക്കിയത് ഇത്രയും നല്ല ജോലിയുള്ള ചെറുക്കനാവുമ്പോ നല്ലൊരു തുക ശീതനം ചോദിക്കില്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അമ്പതിനായിരത്തിന് മേലെയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ കുറുപ്പേട്ടം വിഷമിക്കാതിരി പ്രശാന്തം വന്ന് പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ച വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ സ്ഥിതി എല്ലാം ഗോപാലനാർക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ താൻ ചെന്ന് ചെറുക്കനോടും വീട്ടുകാരോടും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോ എന്റെയും കൂടി ഒരു കാര്യമല്ലേ കുറുപ്പേട്ട ഏതായാലും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയിക്കാം എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങുക ഓ ശരി കേട്ടിടത്തോളം ഇത് നല്ലൊരു ആലോചനയാ നടന്നാ ഭാഗ്യം എടീ ഇത് എന്റെ ഒരു വാശി കൂടെയാ ആ വിശാഖനേക്കാൾ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ വേണം എന്റെ മോളെ ഇറക്കി വിടാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇനി ആരും കല്യാണം ആലോചിക്കണ്ട ചേച്ചിയെ പോലെ സന്യസിക്കാനാണോ നിന്റെ തീരുമാനം ആരെ ഓർത്തിട്ട് അതിനൊക്കെ ഇത്ര വിഷമം കാശിന് വേണ്ടി നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞ ആ ചെറുക്കനില്ലാത്ത ഒളുപ്പ് നിനക്കെന്തിനാ കുറെ ദിവസമായല്ലോ മരിച്ച വീട്ടിലെ പോലെ ഊണ് ഉറക്കില്ലാതെ ഇരിപ്പ് ചേച്ചിയെ പോലെ പേരുദോഷം വരുത്തി വെക്കാനാണ് നിന്റെ ഭാവം ഞാനൊരു ഭാരമാണെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞി അതിനല്ലേ രാ പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് നിന്നൊക്കെ വളർത്തി ഇത്ര ആക്കിയത് എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കാഞ്ഞ് ആരോടാ നിനക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യം എനിക്ക് എന്നോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദേഷ്യം അച്ഛനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ണു നിറയെ കാണുന്നത് അച്ഛന് സന്തോഷം ഓരോരുത്തരും സ്വയം മരിച്ചിട്ട് അച്ഛന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിലെങ്കിലും ഇത്തിരി വിഷം ചേർത്ത അച്ഛന് ഇതാ അതിനേക്കാ വലിയ പുണ്യം ചെയ്യാനില്
അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ സങ്കടമുണ്ട് അച്ഛൻ അറിയാൻ മോളെ എന്നെ ദുഃഖം എന്റെ മോള് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്ക് നിങ്ങൾ ആരും അച്ഛനൊരു ഭാരമാവില്ല അച്ഛൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അനുസരിക്കാം അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് വിവാഹത്തിനും ഞാൻ സമ്മതിച്ചോളാം മോള് പോയി കിടന്നു അച്ഛൻ മോൾക്ക് ദോഷം വരുന്ന ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി വൈകുന്നേരം ചെറുക്കനും കൂട്ടനും വിദ്യ കാണാൻ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടെന്ന് അമ്മോടി എന്ന് പറയും അവര് വരുമ്പോ അച്ഛനുണ്ടാവോ ആ കറിയാച്ചോളിട്ട് നേരത്തെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ വണ്ടി ചെലപ്പോ ഞാൻ വേഗം വരാം അമ്മേ ചേച്ചിയെ കാണണ്ടേ അവര് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പ്രശാന്തൻ മനസ്സിലായി വിദ്യേച്ച കാണാൻ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊന്നും നല്ല ചേർച്ച ആയിരിക്കും എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കാനുള്ള എന്നാ വേഗം റെഡിയാവ ഈ കാര്യം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത് പ്രശാന്തനാ എന്താ സ്വന്തം അമ്മാവനായതുകൊണ്ട് ബ്രോക്കർ കാശ് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വിഷമം പ്രശാന്തന് ഉണ്ടാകുമല്ലോ മരുമോനായാലും ശരി സ്വന്തം മോനായാലും ശരി ബ്രോക്കർ കാശ് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു കരിങ്കാരിയായിട്ട് മാറും നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വിദ്യ എന്നല്ലേ പേര് അതെ ഏതൊരു പഠിച്ചു ബി എസ് സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ടൈപ്പും ജോലിക്കൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ലേ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ മാറിത്തരാം അല്ലെ ഉറപ്പേട്ടാ വിദ്യക്ക് എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ലെന്നുണ്ടോ എനിക്കിഷ്ടായി എന്താ രണ്ടുപേരും ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കണേ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഏ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആ അപ്പൊ ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം ഓ ചേച്ചിക്ക് ആളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വിശാഖേട്ടന്റെ അത്രയും നല്ലതല്ല ഒന്ന് പത്ത് പറയടി അപ്പുറത്തെ ആളുണ്ട് മോളെ മോക്കിഷ്ടായോ എന്റെ ഭഗവതി ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഗോപാൽ നേരെ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൂടുതൽ തരാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടവും കടപ്പടിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയാം ഒരു പതിനായിരം രൂപയും പത്ത് പവന്റെ സ്വർണവും നിശ്ചയത്തിന് തരാം ബാക്കി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ സ്വർണമായിട്ട് വേണി സ്വർണം കാശായിട്ട് വേണി കാശ് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് തന്നേക്കാം ഇനി കല്യാണ ചെലവുകൾ വേറെ നോക്കണം അല്ല അതിപ്പോ ഇവന്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നണില്ല പെങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്ക ഞാനത് മുക്കാലാക്കിയിരിക്കയാണ് അത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കടം പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും ഞാൻ അമ്മയോട് ആലോചിക്കട്ടെ അമ്മ സമ്മതിക്കായിരിക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല സ്ത്രീധനത്തോക്ക് അവധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആലോചനയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരും നല്ല തറവാട്ടുകാരാണ് അമ്മേ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കായിരിക്കില്ല അവധി പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനം ഒന്നും തിരിച്ചു കിട്ടിയതായ ചരിത്രമില്ലടാ മോനെ കുറെ നാളായി പെണ്ണുകാണല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് നാട്ടുകാരെന്നെ കളിയാക്കി തുടങ്ങി ചായയും പലഹാരവും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട് തോറും കയറിയിറങ്ങി നടക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്രാവശ്യം ഒരുമാതിരി ഒത്തു വന്നതാ അപ്പോഴായി സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പ്രശ്നം അമ്മയ്ക്ക് പെണ്ണെങ
ചേട്ടന് ചേട്ടന്റെ സ്ത്രീധനം കെട്ടിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ എന്നാലേ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കാതെ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ത്രീധനം കൊണ്ട് ഇവിടെ കെട്ടിച്ചാൽ മതി പ്രതി പേരിന് സ്ത്രീധനം കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല അതെന്താടാ ഇപ്പൊ അമ്മക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്നാ പിന്നെ സ്ത്രീധനം ഒന്നും മേടിക്കാതെ കെട്ടിക്കോട്ടെ ഒരു ധർമ്മ കല്യാണം നടത്തിയ എന്റെ പുണ്യം കിട്ടുമല്ലോ അമ്മ എന്ത് ഇത്ര വാശി പിടിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്തൂടെ എന്റെ മോൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാ എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം പോലെ അഞ്ചാറ് കാശ് സ്ത്രീധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും എന്റെ മോന് വന്നിട്ടില്ലടാ എന്റെ അമ്മേ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീധനം ഒരു തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ബാക്കി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ആറു മാസം ഒരു തരില്ലേ ചേട്ടൻ ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇതങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കാമേ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യമായിരിക്കും ദേ ഇപ്പൊ തന്നെ നിരാഹാരം തുടങ്ങിയിരിക്ക എടാ ചാന്ദ എഴുന്നേറ്റൂണ് കഴിക്കേ എടാ എഴുന്നേക്കാൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ പട്ടിണി കിടന്നാലെങ്ങനെ ചേ ഇത് നിസ്സാര കാര്യമാണോ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലൈഫിന്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലേ ഒത്തു കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യവൻ അല്ലേ ചാന്ദേട്ടാ അയ്യോ ലോകത്ത് ഈ ഒരൊറ്റ സുന്ദരി കോതയല്ലേ ഉള്ളു കെട്ടാൻ എടാ ദേ ഇനി അമ്മ കാരണം നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വേണ്ട പിന്നെ ആറു മാസത്തിനകം നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കണം അവരത് തരാതിരിക്കില്ലേ സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ എലി പുന്നല്ല കണ്ടോ പോലെ ഇതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്നതാ ഇത്ര ചേച്ചിയെ കൊണ്ടെന്ന് വൃത്തിയുള്ളൂ എനിക്ക് എന്തിനു ചേച്ചി രൂപ എനിക്ക് തരാനുള്ളതെല്ലാം ഇവിടുന്ന് തന്നല്ലേ വിടുന്നത്
എടീ നീ അകത്ത് പോയി കുറച്ച് പാക്കെടുത്തോണ്ട് വാ ആ നീം വാ നീ അങ്ങോട്ടല്ലേ എല്ലാരും പരിചയപ്പെട്ടോ ഗോപാല ഇതുപോലുള്ള ആലോചനയും കൊണ്ട് ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അതെന്താ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയണേ ഇതിനെന്താ ഒരു കുഴപ്പം റീവന കാശോ കട മര്യാദക്കൊരു കല്യാണ സാധ്യത നടത്താൻ പറ്റിയോ ഗ്രൂപ്പിന് ചോറിനകത്ത് മണ്ണെണ്ണ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ ഉണ്ണാൻ പറ്റിയോ അതെ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലേ മണ്ണെണ്ണ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ആരും കഴിക്കത്തില്ലല്ലോ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണെടുത്ത ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ എന്റെ സാവിത്രി ചേച്ചി ഞാൻ അവനോട് ഈ കാര്യം വേണ്ട വേണ്ട ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം കാല് പിടിച്ചു പറഞ്ഞതാ അപ്പോഴേ അവന് തൊലി വെളുത്ത പെണ്ണ് വേണം എന്നാ അതിന് തക്ക ചേലോ ചെമ്മാന്തവോ ഉണ്ടോ അതുമില്ല എന്താ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നത് അച്ഛനെയും വിട്ടുപോകുന്നതിന്റെ വിഷമമാണ് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇത് തന്റെ വീട അമ്മ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും താനോ ഒന്നും കാര്യമാക്കരുത് അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം അമ്മ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തി ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് അതിന്റെ സ്നേഹ കൂടുതലും സ്വാതന്ത്ര്യവും അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവും എന്താ താനൊന്നും മിണ്ടാത്തത് എല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് വേണ്ടി താൻ ക്ഷമിക്കും ആഹാ നീ ഇത്ര വേഗം കയറി കിടന്ന ഉറങ്ങിയോ കല്യാണത്തിന് ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുതന്ന രൂപയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ കൊണ്ടുതന്നെന്ന് എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിലേ അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടതാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അമ്മേ പ്രദീപും പ്രസാദം കൂടി അവന്മാർക്ക് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിലേ മറന്നു പോകും വാ അമ്മയ്ക്ക് കണക്ക് നോക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു സമയം താങ്കൾ വന്നോ ഞാനിപ്പോ വരാം ഭവാനിയുടെ പിള്ളേരാ എല്ലാവർക്കും കൂടെ അവിടെ കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിക്കോളെ നീ ആ പ്രസാദിന്റെ മുറിയിൽ കാണാൻ പോയി കിടക്ക എന്നാ ഇവരെ പ്രസാദിന്റെ മുറി കിടത്തായിരുന്നില്ലേ അവന്റെ മുറി പിള്ളേരൊന്നും കിടക്കുന്ന അവന് ഇഷ്ടമല്ല ഇന്ന് അവർ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്താൻ കണ്ട ഒരു സ്ഥലം
എന്നോട് ആദ്യ രാത്രി കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം അമ്മായിയമ്മ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ മൂട്ടി വേര് കടന്നവരെയൊന്നും കിടന്നുറങ്ങാൻ ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ കാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും അതിനു മുൻപ് നീ എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം ഇത്രയും കാലം പ്രശാന്തിന് ചോറ് വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുത്തത് ഞാനാ ഇനി നീ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ പഠിപ്പിക്കാനാണോ മോളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് പോയി കുളിച്ചിട്ടോ കുളിച്ചിട്ട് അടുക്കളയെ കയറാവുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു ഇന്നലെ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് അങ്ങനെ കിടന്നു ആ പ്രസാദിന്റെ കൂടെ കിടന്നാൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവൻ കാലെടുത്ത് എപ്പോഴും ദേഹത്തിടും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ പ്രസന്നെ വിദ്യക്ക് ആ കുളിമുറി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ നീ കുറെ ദിവസമായല്ലോ ഇതുമേ പണിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തീർന്നില്ല ഇതുവരെ എല്ലാം ശരിയായി വന്നപ്പോഴാ ഇതിന്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറിന് ഇളക്കം ആദ്യം നിന്റെ വരെ ഇളക്കം മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇളക്കം മാറ്റിയാ മതി കൊണ്ടുപോയി വല്ല സൈക്കിൾ ഷാപ്പിന് കൊടുക്കണം സമയമായില്ലേ ചെല്ലി മോനെ പ്രദീപേ ഓ നീ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണം മറക്കല്ലേ ശരിയമ്മേ അതിന് ഇനി കാക്ക മലന്ന് പറക്കണം അയ്യ കാച്ചി എന്നിട നല്ല വാസന അമ്മ തന്ന വിട്ടതാ വെള്ളം കുളിച്ച പനി വരുന്നു പറഞ്ഞു ഇന്നമ്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ മുറിയിൽ കുട്ടികളെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്താൻ പറ്റില്ല അവരെല്ലാം പോയി പൊട്ടി ശരിയായില്ലല്ലോ ഞാൻ നേരാക്കി തരാം വേണ്ട അത് മായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് തരാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നാ മതിയോടാ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ലേ ഇന്നുകൂടി ലീവ് എടുത്തു അതെന്തിനാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന അവരൊക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കും അവിടെ ഓരോരുത്തർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഴ്ച കണക്കിനാ ലീവ് എടുക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ കൈവിട്ട് കളിക്കാൻ മുതൽ കാണും അതുപോലെ നല്ല സ്ത്രീധനം മേടിച്ചിരിക്കും അല്ലാതെ നിന്നെ പോലെ നക്കാപ്പിച്ച് മേടിച്ചോണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അവര് കെട്ടിയത് മറ്റുള്ളവർ തുള്ളുന്നത് പോലെ നീ തുള്ളിയാലേ കാല് കൊള്ളൂ വിദ്യ എന്തോ മുറി കറിയിരിക്കാതെ വേഗം അടുക്കളയിൽ കിട്ടിയല്ലേ അമ്മയ്ക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് എന്തായാലും ശരി ഞാൻ ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതിയേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ മണത്തോണ് നടക്കുന്നതേ അവരവരുടെ വിലകളെന്ന സ്വഭാവമാ പറഞ്ഞേക്കാം വിദ്യേടി വിദ്യ എന്താ അമ്മേ തരം കിട്ടിയാ പെണ്ണ് കിട്ടുകാര് പറ്റിക്കും മാറ്റൊഴിച്ചു നോക്കിയാ മാത്രം പോരാ തൂക്കുവോന്ന് നോക്കണം എടി നിന്റെ കഴുത്തിലേം കാവിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഊരി വെച്ചേ അത് സ്വർണമാണോ മുക്ക് കൊണ്ടവാണോ നോക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്താടി നോക്കി നിൽക്കുന്നേ അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ
മാറ്റി ഇച്ചിരി കുറവാ ഇപ്പൊ നല്ല സ്വർണ്ണമൊക്കെ എവിടെ കിട്ടാനാ കാശ് കൊടുത്താ നല്ല ഒന്നാന്തരം സ്വർണം കിട്ടും വില കുറച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴാ മാറ്റി കുറയുന്നത് ആ കമ്പനി ഇങ്ങോട്ട് ഒരിക്കാൻ നോക്കട്ടെ അയ്യോ ഇപ്പൊ കരയാൻ മാത്രം ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് ഞാൻ വല്ലം പറഞ്ഞു എല്ലാം കൂടി എഴുപത്താറര ഗ്രാമുണ്ട് പത്ത് പവന് മൂന്നര ഗ്രാം കുറയും മൂന്നര ഗ്രാം കുറവോ എനിക്ക് അപ്പോഴേ സംശയം തോന്നി പറഞ്ഞ അത്രയും സ്വർണമില്ല എന്ന് ഇപ്പ തൂക്ക് നോക്കിയത് കൊണ്ട് കാര്യം പിടി കിട്ടി എന്നാലും ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്ന കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളാരും പറ്റിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാ തൂക്ക കാണണ്ടേ പണിക്കുറവായിരിക്കും മൂന്നര ഗ്രാം പണിക്കുറവോ എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല പത്ത് പോയിനുള്ള രൂപ മുഴുവൻ എണ്ണി കൊടുത്തിട്ട് സ്വർണം എടുത്തത് അയ്യടാ എന്നാ ഞാൻ കുറച്ചായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് വരണം കേട്ടോ അയ്യണാ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണി കൊണത്തെന്ന് എന്താ കൊണത്തെന്ന അയ്യയ്യോ എന്നാലും കൊറേ ഭയങ്കരം തന്നെ എല്ലായിടത്തും കൂടെ നിറച്ചിടാനായിട്ട് ആ കൊടുത്തത് പത്തു പവന് അത് ഈ മൂന്നര ഗ്രാം കുറവ് അവന് ബന്ധം പിടിക്കാൻ കണ്ട ഒരു വീടേ വിദ്യേ അല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായുള്ളൂ അതിനു മുൻപേ നിനക്ക് അമ്മേ വേണ്ടതായോ അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ലമ്മേ ഇന്നെന്താ ആഫീസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പോകുന്നത് ഓ ഭാര്യ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ കൂട്ടിരിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും എന്നെയും വിദ്യയും ഓഫീസിലെ സേവിച്ച ഡിന്നറിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടമ്മേ ഡിന്നറിനും കിന്നറിനും ഒക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപേ ആ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം അവളോടൊന്ന് ചോദിച്ചേ ഏത് സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് സ്വീകരണം കിട്ടിയതേ മൂന്നര ഗ്രാം കുറവാ അമ്മ അത് തൂക്കിച്ചു നോക്കിയോ നോക്കിയിട്ടാ പറഞ്ഞത് എന്നാലും ആ കുറുപ്പ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ നീ വേഗം നിന്ന കുറുപ്പിനോട് ബാക്കി സ്വർണം തരാൻ പറ താമസാലേ പെണ്ണിന്റെ കാതിലും കഴുത്തിലും കിടന്ന് തേഞ്ഞതാണെന്ന് അവര് പറയും മൂന്നര ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ അതിനിങ്ങനെ ആണെന്ന് ബഹളം വെച്ചാലോ കഷ്ടം തന്നെ ഇത്ര നേരമായിട്ടും തീർന്നില്ലേ പാത്രം കഴുകലേ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടമ്മേ അല്ല നിന്റെ ഈ ഒരിക്കലും പിടിക്കലും ഒക്കെ കണ്ടാലേ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു കൃത്യം വെടിപ്പും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുമല്ലോ ദേ കറണ്ട് ബില്ല് കിട്ടുന്ന ഞാനാ പെരക്കി വെച്ചേ മതി എന്ത് പറ്റി ഗൗരവത്തിലാണല്ലോ അമ്മക്ക് എന്താ എന്നോട് മുൻവൈരാഗ്യം വല്ലതുണ്ടോ എല്ലാ ജോലിയും ഞാൻ ചെയ്യണം ആരും ഒരു കൈ സഹായിക്കില്ല എപ്പ നോക്കിയാലും എന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാരെ ഓരോ കുത്തുവാക്ക് പറച്ചില് തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനും ഒക്കെ കുറ്റമാ ഈ അമ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം മാറ്റുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാ മക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടാ മൂത്ത മകനായതുകൊണ്ടാവാം എതിർത്തൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്മ സഹിക്കില്ല ഞാൻ വലിയൊരു തുക സ്ത്രീധനം വാങ്ങിച്ച് കെട്ടണമെന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം എന്നെ അല്ലാതെ വേറൊരു പെണ്ണെ കെട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിച്ചു അമ്മ ഒരുപാട് എതിർത്തെങ്കിലും അവസാനം എന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നടന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് വഴിപാട് നേർന്നത് കൊണ്ടാ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതെന്റെ ഒരു ഭാഗ്യല്ലേ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും താൻ ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടെ കളഞ്ഞേക്ക് എന്ത് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും താൻ എന്നോട് പറയാ തന്റെ ദേഷ്യമെല്ലാം എന്നോട് കാണിച്ചാ മതി തനിക്ക് ഞാനുണ്ടല്ലോ വിദ്യേ ആ പുഴയിലെങ്ങാണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴുക് അതല്ലേ സൗകര്യം പുഴയിലെങ്ങനെയുമ്പോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് എനിക്ക് ശീലമില്ല ആ ഇങ്ങനല്ലേ ശീലിക്കുന്നത് ചേട്ടതി പ്രസന്നം വരുന്നുണ്ടോ ഞാനും വന്നേനെ എനിക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് നാറുന്ന തുണിയൊക്കെ മുഖത്തിട്ട് തൂക്കാതെ എടുത്തോണ്ട് പോവും എന്താ പറഞ്ഞ അല്ല കർത്താവിന്റെയും അനുജന്മാരുടെയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാടി വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ അലക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ചേട്ടത്തിന്റെ കടമയല്ലേ അഭിപ്രായം പറയാൻ നിന്നെ ഇവിടെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്
ദേവിക്ക് ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല വിദ്യ ഞാനും കൂടി വരാം അയ്യണ പെണ്ണുങ്ങളെ കുളിക്കാനും നനയ്ക്കാനും ഒക്കെ പോകുന്നിടത്ത് പുറകെ പോകാൻ നിനക്ക് നാണ വല്യടാ വനജയെ കാണാതായപ്പോ ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയതാ ഓ ഓരോന്നിനെയും കണ്ണു പിടിച്ച് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്ത് പാടൂട്ടുന്നോ നടക്കാം ആ ഷീന തോമസ് എന്നോട് ഓട്ടോ കയറി ഇറക്കി വിടാൻ പെട്ട പാട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഐസ്ക്രീം പാർലിലേക്ക് പോയാലോ എനിക്ക് പേടിയാവ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ അങ്ങോട്ട് അമർത്ത് തേച്ചു കഴിയടി ചളിയാണല്ലോ നീ എന്താ കണ്ട കളിക്കാൻ പോയോ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കായിരുന്നു അച്ഛൻ ആകെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ എന്താ ചോട്ടിക്ക് പോകുന്നത് നിന്നൊന്ന് കാണാൻ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ടിരിക്കും ഞാൻ കൈയും കാര്യൊക്കെ കഴിയിട്ട് വരാം നിനക്ക് തന്നെ തീർത്തിട്ട് പോയാ പരാരുന്നോടി അച്ഛൻ എന്താ ദുബായി എന്നാ വരുന്നേ അതെങ്ങനെയാ മേലനങ്ങി വല്ല ജോലിയും ചെയ്ത് ശീലം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ കച്ചി തിരുമ്പ പിടിച്ച് കയറിയാലും മാളിയെ പുറത്തിരിക്കാനാണല്ലോ മോഹം മഹേശ്വരം അയ്യോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പെമ്പിള്ളാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു പോയതാന്നേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അച്ഛ വിശേഷങ്ങൾ അമ്മയെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല നല്ല പനിയും ചുമയും പുറം വേദനയും നിന്നെ കാണുന്നു പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറവ് ദിവസമായി ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം വന്ന മോളെ പ്രശാന്തം വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എത്തും വരാറായിട്ടുണ്ട് ചെല്ല് ഞാൻ വന്നതിന്റെ പേരിൽ അവര് മുഷിയണ്ട എന്താ വിളിച്ചത് എന്താണ് ഇത്ര പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കുറ്റങ്ങളായിരിക്കും അയ്യോ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കായിരുന്നു അച്ഛനോട് കള്ളയോട് തയച്ച അച്ഛനെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കുറ്റം പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ അത്ര നല്ലതിനല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ പാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ട് തേച്ചു കഴിഞ്ഞ് എടുത്തോണ്ട് വാ കാലത്ത് വാരി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ അയ്യ കുറെ വിശേഷമുള്ള വീട് അച്ഛനെപ്പോ കുറച്ചു നേരമായി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടില്ല ഇരിക്കൂ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ പക്ഷേ അന്നൊരു കല്യാണത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നു ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരം കിട്ടില്ല അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല വിദ്യയുടെ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ല അവളെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് അയക്കണം മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അമ്മയോട് കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അമ്മേ വിദ്യ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാ അച്ഛൻ അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല അത്ര അതിന് എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ കെട്ടികളല്ലേ വിടുക വിടാതിരിക്കേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യ ആ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഒരു പരിഭവം പോലെ ഓ എനിക്കെന്തോ ഒന്ന് പരിഭവമാ ഓ അമ്മയെ അനുസരിക്കുന്ന എന്തൊരു മക്കളാണെന്ന് അറിയാവോ പറയാത്ത കുറ്റവേ ഉള്ളൂ അമ്മേ അമ്മ ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നുള്ളത് ആരും അവിടെ ചാവാൻ കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി മോളെ അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കിവിടെ സുഖാണ് അച്ഛ എനിക്ക് ഇത്രയും വയസ്സായല്ലേ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ഞാൻ പോവാ മോളെ ഒരു കാപ്പി പോലും കുടിക്കാതെ വേണ്ട വരുന്ന വഴിക്ക് കുടിച്ചിട്ടാ വന്നത് എനിക്ക് തൃപ്തിയായി സൗകര്യപ്പെട്ട രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നവിടെ വന്ന നന്നായിരുന്നു യുവ 
രൂപങ്ങളിലുള്ളവ രൂപങ്ങളിലുള്ള വാചകങ്ങളുടെ വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴെനിക്ക് തോന്നുക ഭാനുമതി നമ്മുടെ മോളെ കിടപ്പാടം പണയപ്പെടുത്തിയും കടം വാങ്ങി അങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ടതെന്നില്ലാന്ന് എന്നിട്ടും തികഞ്ഞു ഇനിയും കൊടുക്കേണ്ടേ ഇരുപത്തയ്യായിരം വല്ല കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെയും കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നേരം പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ഒരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഓരോരോ വിദ്യാഭാനു ഇതുകൊണ്ട് വല്ലതുമായോ ഇനി ചെലവുകൾ വരാതിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുക്കള കാണാൻ ചെന്നില്ലെന്നുള്ള പരാതി വേറെ പിന്നെ പ്രസവം അടുക്കുമ്പോ ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും അതിനും ചെലവുണ്ട് എന്റെ ഭഗവതി ഓർത്താപ്പ് രാന്ത് പിടിക്കും ചേച്ചിക്ക് ചുണയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഒരമ്മയമ്മേ നാത്തൂനും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അവളാ അവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് എല്ലാറ്റും ആ തള്ളയുടെ അനുവാദം ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാ പ്രശാന്തന്റെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തൂടെ മതി മതി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറയും കഴിച്ച് താലി വിഴുന്നാ താനെ വായടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കണം അച്ഛാ ആ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത് ലോണിന്റെ രണ്ട് കുടിശ്ശിക അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചന്ദ്രേട്ട അച്ഛനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഓ അടയ്ക്കാനും കൊടുക്കാനുള്ള എപ്പ തീരുവണാവും എന്റെ ഭഗവതി കുറച്ച് നാളത്തി കൂടി കാണുന്ന ക്ഷമിക്ക പ്രദീപിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടുന്ന് മാറാം ഇവിടുന്ന് പോണോന്നോ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണോന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ തനിക്കിപ്പോ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മ ഒന്ന് കാണണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അമ്മയുടെ സമ്മതം മേടിച്ചോളാം അമ്മയാ അവിടെ വന്ന് പതുങ്ങി നിക്കായിരുന്നു അമ്മയോ ഏതായാലും നാളെ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ഷോ കാണുന്ന വളരെ മോശമാ ഒരു തറ ടിക്കറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കണമെന്ന് തനിക്ക് നല്ല ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയാൻ അറിയാലോ ജനല കുറ്റിട്ടിട്ടുണ്ടോ വേണേ പോയി നോക്ക് എന്താടി നീ വൈകി കൊള്ളാത്ത കൊല്ലം കഴിച്ചോ ഇല്ല പിന്നെന്താ വയറ്റിലുണ്ടോ ഓ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം തികഞ്ഞില്ല അതിനു മുൻപ് തുടങ്ങി ഛർദിലും കൊരവെ നാട്ടുകാര് കളിയാക്കി ചിരിച്ചാലേ നാണക്കേട് എന്റെ മോനാ മതി മതി നിന്ന് ചുണുങ്ങിയത് വേഗം അരച്ചെടുക്കാൻ നോക്ക് എന്താ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്ക ഇരിക്ക ഇന്നത്തെ ചിരിക്കൊരു പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ സന്തോഷം തന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താത് കുറച്ച് ജിലേബി നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന തനിക്ക് കിട്ടില്ല അമ്മയും പ്രസന്നയും മേടിച്ചെടുക്കും വന്ന് കയറിയില്ല അതിനു മുൻപേ അവക്ക് പെറ്റിടാനല്ലേ ധൃതി നീ ആ കുടുംബാസൂത്രണ കേന്ദ്രത്തിലെങ്ങാനും കൊണ്ട് അതങ്ങ് അലസിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞേക്ക് വീട് പുതുക്കിപ്പണിയണം പ്രദീപിന്റെയും പ്രസന്നയുടെയും കല്യാണം നടത്തണം പ്രസാദന്റെ ജോലിക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാശു കൊടുക്കണം ഇത്രയും ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കുള്ളപ്പോ അവളൊരു കുഞ്ഞിനെ പെറ്റിട്ടാൽ എങ്ങനെ വളർത്താനാ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഞാൻ വിദ്യയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത് സൂചിപ്പിച്ചു അവളൊട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവളല്ലേലും അതിന് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഉടനെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായാലേ സ്ത്രീധനെ ബാക്കി തരാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടാവല്ലോ അവളും വീട്ടുകാരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒത്തുകളിയാടായത് അതങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ തരാനുള്ളത് തന്നില്ലെങ്കിലേ മൂന്ന് വീട്ടിലിരിക്കും എന്നാലും വിദ്യയെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എടാ നിനക്കൊരു കുട്ടി വേണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട നീയാ അവളല്ല ഇതുവരെ അമ്മ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം അമ്മ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് അവളൊന്ന് കരഞ്ഞ് കാണിച്ചപ്പോഴേക്കും നീ ആളൊന്ന് മാറിയല്ലോടാ 
ഈ അലവലാതികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് സമ്മതിച്ച എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി അമ്മ പറയുന്നൊക്കെ ശരിയാ എനിക്കിപ്പൊ തോന്നുന്നു കല്യാണമേ വേണ്ടായിരുന്നു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ചേച്ചി ഒരു മുത്തശ്ശിയാവാൻ പോവാ അല്ലേ ഏ ചെലവുണ്ട് അല്ല പ്രശാന്തനാളൊരു മിടുക്കനാണല്ലോ നീ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ ചേച്ചി എന്തിനെന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ നീ ഒന്നിങ്ങ വന്നേ കാശ് 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 തരാനാണോ എന്തിനാ പ്രശാന്തനെ വിദ്യയും വിചാരിച്ചില്ല അവർക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവർക്ക് ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്നാ പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനേ അവർക്ക് നാണക്കേട് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെമ്പിള്ളേര് വരെ ഒരു കൂസലും കൂടെ ആശുപത്രി പോയിട്ട് കാര്യം കഴിച്ചു പോരുന്നു പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്താ അത്ര വലിയ നാണക്കേട് കുറച്ചു നാളിവിടെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടാവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ശാന്തം വന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ ആ നീ പോയി ആ കേശം വൈദ്യനെ ഒന്ന് കാണണം എന്തിനാ ചേച്ചി ആ എന്നാ ഞാൻ പ്രശാന്തിനെ കൂട്ടി പോകാം അയ്യോ അവന് നാണമാ നീ തനിച്ചു പോയാ മതി ദേ ഈ കാര്യം നീ ഞാനും അല്ലാതെ മറ്റൊരു ചെവി അറിയാൻ പാടില്ല വേണ്ട അറിയണ്ട വൈകിട്ട് പോവാം ഒരാഴ്ച ജോലി ഒന്നും ചെയ്യരുത് എനിക്കൊട്ടും മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെ മോള് നിങ്ങളുടെ മകനെ വിവാഹം കഴിക്കും എന്ന് വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാ എത്ര എത്ര നല്ല പ്രൊപ്പോസലുകൾ വന്നതാ അവക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതായിരിക്കും വിധിച്ചത് ആ പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്റെ മോക്ക് സ്വീകരണമായിട്ട് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവളുടെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്വർണമായിട്ട് തരും കുറച്ച് കാശായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഡൗറ് തരുന്ന തുക എന്റെ മോളുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയുള്ളതാ അല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരി നോക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നതല്ല തീയതി മുഹൂർത്തവും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എടാ അങ്ങനെ കാശൊന്നും തരത്തില്ലെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലേ ശരി ഉള്ള സ്വത്ത് വനഞ്ചയുടെ പേര് കിടക്കുമല്ലോ അപ്പൊ കല്യാണം അങ്ങനെ നടത്തും ചേട്ടന്റെ കല്യാണം അങ്ങനെ നടന്നത് എന്റെ കല്യാണം നടത്തി തരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ചേട്ടനില്ലേ അല്ല അവൻ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീ ഇതെല്ലാം നടത്തേണ്ടത് അതിന് എന്റെ അടുത്ത് എവിടുന്ന രൂപ ആരോടെങ്കിലും കടം മേടിക്കണം വിദ്യയുടെ സ്ത്രീധന ഭാഗ്യം ഇട്ടുമ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാവല്ലോ ഗോപാലന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അറിയണത് ഇന്നാ പ്രശാന്തന്റെ അനിയന്റെ കല്യാണം അവരെന്താ നമ്മളെ അറിയിക്കായിരുന്നു കുറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നാ കിട്ടിയത് ബന്ധുക്കാരെന്ന നിലയില് നമ്മളൊന്നും ഒന്ന് വിളിക്കേണ്ടതല്ലേ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോ വിളിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിക്കാണില്ല അച്ഛൻ ഇത്ര കണ്ട് പാവായി പോയല്ലോ സമയൊന്നും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല അവരുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന നാണക്കേടായിരിക്കും എത്രയും നേരത്തെ കൊടുക്കാനുള്ള രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയച്ചാലേ വിദ്യയ്ക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കൂ ഇതാണോ നമ്മുടെ മുറി ഇത്ര ഇടുങ്ങിയ മുറിയിൽ എങ്ങനെ കഴിയാനാ എന്തൊരു ചൂട് ഏച്ചു റൂമിൽ കിടന്ന് ശീലിച്ചോണ്ട് ഇനി ഇന്ന് ഉറക്കം വരില്ല അതിന് തന്നെ ഇന്ന് ഉറക്കിട്ട് വേണ്ടേ വനിത ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യവാ അല്ല എല്ലാവരും പാവാ അമ്മയോട് ഒട്ടിയും പറ്റക്ക് നിന്ന അമ്മയും പാവാ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ചേട്ടത്തിയുടെ വീട്ടുകാർ പറയുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ല ആ നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകും പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ ഇന്ന് തന്നെ താൻ ഇങ്ങനെ ചൂടായാലോ ഏ
പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വനജമുള്ള വിശേഷങ്ങള് കൊടൈക്കനാൽ യാത്രയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോ കൊറേ കൂടെ മാനേജ് വേണ്ടേ അത് പിന്നെ വനജമോളെ കണ്ട സന്തോഷം കൊണ്ട് അമ്മയിങ്ങി വന്നതല്ലേ എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടല്ല പ്രദീപേ ആഹാ മോന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രദീപേ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം വനജമോക്ക് കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം വേണമെങ്കിലേ ഞാൻ വിദ്യയോട് പറഞ്ഞ ഉടനെ ചൂടാക്കിച്ചു തരാം പ്രദീപേ എനിക്കൊന്ന് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കൊണ്ടാണോ അമ്മ പോയി ആ ചൂടോളം എടുത്തോണ്ട് വാ പ്രതിവേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം സ്വന്തം മുറിയിലെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രൈവസി വേണം അമ്മയുടെ മുഖം എന്താ ഒരു മാതിരി തേള് കുത്തിയത് പോലെ രണ്ടാമത്തെ മരുമള്ള മുറി നിറയ്ക്കും കേട്ടോ ഏ ഞാൻ ഓരോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം പിന്നെ വിദ്യാട്ടത്തിൽ എടുത്തടുക്ക് നടവൊന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ചെലവാവില്ല സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടോ നിന്നാ കൊള്ളാം നീ പോടാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുറി മാത്രം തൂക്കാനും തുടയ്ക്കാനും ഇവിടെ എന്താ ആളില്ലേ നീ ഇന്നവരുടെ മുറി തുടച്ചില്ലേ വിദ്യ തുടച്ചു മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ചിലരുടെ മുറി ശരിക്കും വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാറും ഈ പെർഫ്യൂമിന്റെയും ലാക്ടോക്കലാമിന്റെ ഒക്കെ നാറ്റ് എന്തിനു പോറാ ഇല്ലേ ഇത് ആർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആടി അവനോ തിന്നുന്ന പാത്രമെങ്കിലും ഒന്ന് കരി വെച്ചൂടെ നാളെ നീ ഒരുത്തോണ്ട് പുറക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആഹാ പ്രസന്നെ പാത്രം കഴി വെക്കാൻ നിന്നോടോ പറഞ്ഞത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പ്രസന്ന പൊയ്ക്കോട്ടെ പ്രസാദെ ഞാൻ കഴിയ വെച്ചോളാം വിദ്യാർത്ഥിയ പാത്രം തുടരുത് നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് എന്നെ കൊണ്ട് സൗകര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രസാദെ എന്തിനാണ് അവിടെ അടിച്ചത് വലിയ ആളാവല്ലേ ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനൊക്കെ മൂത്തവരുണ്ട് മൂത്തവരുടെ കഴിവോടെ ഉണ്ടാ ഇവളിങ്ങനെ വഷളായത് ഇനി മുതലേ അവനവന്റെ ജോലി അവനവൻ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താ മതി നീ ആരാണോ അതൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അമ്മക്ക് ഇതുവരെ അറിയില്ലേ ശാന്ത നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറു മാസമായി സ്വീത ബാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസമായി അവിടെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കുറച്ചു ദിവസം വൈകുന്നല്ലാതെ അച്ഛൻ കൊണ്ടൊന്നും തരാതിരിക്കില്ല ഇനി അങ്ങനെ വൈകാൻ ഒക്കൂല്ല അന്തസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ കൊണ്ട് തരേണ്ടതല്ലേ ചതിക്കുന്ന കൂട്ടരാ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കുള്ളതാ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം വിദ്യയുടെ അച്ഛനെ പിടിച്ചേറ്റി അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരണോ അയ്യണ അവിടെ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും അവന് നാല് നാക്കാണല്ലോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് വേഗം അവിടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട് മോള് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ബാങ്കുകാരോട് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ അവധിയും കഴിഞ്ഞു അതൊരു സർവകലാശാലയല്ല അച്ഛാ എല്ലാം പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആയുസ് ബാക്കി കാണില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവള് വെയിലും കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു വന്നിരിക്കല്ലേ വേദാന്തം ഒക്കെ പിന്നെ ആവാ മോളിഞ്ഞു വാ ഞാൻ ഇതിന് കാപ്പി എടുക്കട്ടെ ചേട്ടൻ വന്നില്ലേ എന്റെ കൂടെ വന്നാ പിന്നെ ആ തള്ള പൊറുപൊറുത്ത് മുഖം വീർപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ വന്നത് അതെ സ്ത്രീധന ബാക്കി അങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല അല്ലേ നിനക്ക് തരാനുള്ള തുക ഉണ്ടാക്കാൻ അച്ഛൻ ഇനി കയറി ഇറങ്ങാത്ത സ്ഥലമില്ല ചേച്ചി വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി സത്യം പറമോളെ നിനക്കവിടെ സുഖമാണെന്ന് പറയുമ്പോ നീ എത്ര മറച്ചു പിടിച്ചാലും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ അതൊക്കെ സഹിച്ചേ പറ്റൂ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായ പകുതി വിഷമം മാറും കുഞ്ഞിനോട് അവർക്ക് സ്നേഹം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ മകന്റെ കുഞ്ഞല്ലേ നിന്നോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് കുറച്ചൊരു മയം വന്നേനെ എന്താ മോളെ എന്തായാലും അമ്മയോട് പറ 
എന്നോട് പറയാൻ പറ്റതായി പോക്ക് എന്താ ഉള്ളത് എന്തായാലും അമ്മയോട് പറമോളെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിന്റെ ദൈവം തന്നതാണമ്മേ അവരതിന് വയറ്റി വെച്ച് തന്നെ കൊന്നു സ്ത്രീധനെ ബാക്കി കിട്ടാതെ വന്ന എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കുഞ്ഞൊരു തടസ്സം ആവരുതല്ലോ ഒരു നിവൃത്തിലകത്ത ഇനി വീട് മാത്രമേ വെക്കാറുള്ളൂ അതും കൂടി വിറ്റാ പിന്നെ അമ്മേ എന്താ മോളെ ഇത്ര കാലത്ത് എഴുന്നിട്ട് അച്ഛൻ എങ്ങോട്ടാ അമ്മ പോയത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണാൻ പോയതാ നിന്റെ കാര്യത്തിന് വന്നിട്ട് വേണം ജോലിക്ക് പോവാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോണമായിരുന്നു അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പോവാൻ മോളെ എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യം നിന്നോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കട്ടോന്ന് ചോദിച്ചു വേണ്ട ഉറങ്ങട്ടെ വന്നിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി കുറുപ്പെട്ടിന് വണ്ടി ഇടിച്ചു
അമ്മായി ഇപ്പൊ മരിച്ചെന്നും പറഞ്ഞേ നീ ഇങ്ങനെ പെമ്പർന്നത്തോടെ പറയാ നടന്നോടാ കിട്ടാനുള്ള രൂപ ഇനി ആരോട് ചോദിക്കും ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീധന ബാക്കി എത്രയും നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചോണമെന്ന് നിന്റെ കയ്യേ കിടന്ന് മറ്റേ രണ്ട് പണയം തേടി പണയം വെച്ചു പണയം വെച്ചോ ആരോട് ചോദിച്ചോണ്ടി പണയം വെച്ചത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണത്തിന് ആവശ്യം വന്നപ്പോ പണയം വെക്കേണ്ടി വന്നു നിനക്കിത് വേണവടാ സ്ത്രീധന ബാക്കി വാങ്ങാൻ പോയി നീ കയ്യിലുള്ള സ്വർണവും തല ചേച്ച് ദാ വന്ന് നിക്കുന്നു താതിലേതും കഴുത്തിലേതും ഒക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നതാ എവിടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ വന്ന് കയറിയില്ല അതിനു മുമ്പേ തുടങ്ങി പ്രദീപേ നിനക്ക് ചിട്ടി ഇട്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എന്തിയെ ആ അത് ഞാൻ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കാം നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി കടം വാങ്ങിയ പതിനായിരം രൂപ ഇതുവരെ കൊടുത്തു തീർത്തിട്ടില്ല മാസം തോറും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചാൽ പലിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ വീട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ലോൺ ഇതുവരെ കൊടുത്തു തീർത്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാനാ ആ കാശ് കൊടുത്ത് ഞാനൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങാനിരിക്കുക കടങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് പോരെ ബൈക്കൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് കടങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെങ്കിലും പിന്നീട് വീട്ടാ അവന്റെ ഒരു ആശയല്ലേ വീട്ടിലൊരു വണ്ടിയുള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതാ പൈസക്ക് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്വർണം കൊണ്ടേ പണയം വെച്ചോളൂ വേണ്ട പ്രദീപേ എന്റെ ചെയിൻ കാണുന്നില്ല ഏത് ചെയിനാ ആ ഫാൻസി ചെയിൻ അത് അവിടെ എവിടെങ്കിലും തന്നെ കാണും ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ മുഴുവൻ നോക്കിയതാ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ അമ്മേ എന്താണ് എന്റെ മൂന്നര പവന്റെ ചെയിൻ കാണാനില്ല എന്റെ ഈശ്വര ഇവിടെ ആരെടുക്കാനാ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയ മോനെ ഇനി എങ്ങും നോക്കാനില്ല എല്ലായിടത്തും അരിച്ചു പറക്കി നോക്കിയിരിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നും വരുന്ന കള്ളന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ മുഴുവൻ സ്വർണ്ണം അങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോണല്ലോ അന്യന്റെ മുതൽ വഴി കടന്നാലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവരാ എന്റെ മക്കള് എന്താ എടാ മോനെ പനഞ്ഞടാ മൂന്നര പവന്റെ മാല കാണാനില്ലെന്ന് അത്യാഗ്രഹമുള്ള കള്ളനായിരിക്കില്ല അത്യാവശ്യം രേഷം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തായിരിക്കും ഞാൻ കുളിക്കാൻ കയറിയപ്പോ ഊരി വെച്ചതാ നീ അല്ലേ അവിടെ മുറി തുടച്ചത് അന്നേരം ബുദ്ധിമോശം തോന്നി എടുത്തതാണെങ്കിലേ ആ മാല ഞാൻ കൊടുത്തേക്ക് പിന്നെ ആരെടുക്കാനേടി നിന്റെ അവനെയും പൂങ്കണ്ടേരും ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട മര്യാദക്ക് ആ മാല ഞാൻ കൊടുത്തേക്ക് അമ്മ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കട്ടവരാരും കട്ടെന്ന് പറയില്ലടാ കിട്ടേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുമ്പോ തന്ന പറയുന്ന പോലെ പറയും അമ്മക്കിപ്പ എന്താ വേണ്ടത് തല്ല കൊല്ലു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യ നരകത്തിൽ പോയാൽ എന്നെ കട സ്വസ്ഥത കിട്ടും കാര്യം ഭർത്താവ് കൂടുതൽ നാടകം കൊള്ളാം എനിക്ക് എന്റെ മാല കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ പോയി എന്റെ അച്ഛനോട് പറയും പോലീസുകാരും ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മാല താനേ വന്നോളും പറഞ്ഞു ചേട്ടത്തി നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ തമ്പി വക്കീലിന് ഒരുപാട് പണവും സ്വാധീനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ മാലയുടെ പേരിൽ പോലീസ് ഇവിടെ വന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അവമാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ നാണക്കേട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനും കൂടിയാ ഞാൻ അതങ്ങ് സഹിച്ചു ഓ ഇതിനേക്കാൾ വലുത് സഹിക്കാനുള്ള തൊലിക്കട്ടി ഈ ആ കീയടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം വിദ്യാട്ടത്തി പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പെണ്ണായി പോയതുകൊണ്ട് അവരോട് ഇത്ര ക്രൂരത കാണിക്കരുത് ദൈവം പോലും പുറക്കില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പോലീസ് എങ്ങാൻ ഇവിടെ കയറാൻ ഇടവന്നാൽ പിന്നെ മനസമാനത്തോടെ ആരും കിടന്നുറങ്ങാൻ വിചാരിക്കണ്ട വിദ്യാട്ടത്തെയും കുടുംബക്കാരെ എല്ലാരും കളിയാക്കിയപ്പോൾ നീ ആയിരുന്നില്ലേ മുമ്പ് നിന്നിരുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും പറഞ്ഞടക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് 
മകള് മാല മോക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലേ വിദ്യാട്ടത്തെ കല്യാക്കാൻ അമ്മയും കൂടി കൂട്ടുന്ന മോളെ കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും ഇടുത്തി വീഴേണ്ട തലകള് ഇവിടെ വേറെ ധാരാളം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ചാലോ ഈ മാലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ വിദ്യാട്ടത്തെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേട്ടാനായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും തീരുമാനം എന്നെ ആക്ഷേപിച്ച് അവമാനിച്ചതും ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം പക്ഷെ ഈ മാലയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ വിദ്യാട്ടത്തെ കണ്ടവാനം കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചു മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളി എന്ന് വരെ വിളിച്ചു അതിനെന്തിൽ പറയാണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താ പറയാനാ മാല കൈ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നുള്ളി പൊളിക്കാനും തലനാരയുടെ കീറാനും ഒന്നും നിക്കണ്ട നീ ആ മാലയും കൊടുക്ക കുറെ നുള്ളി പൊളിക്കാൻ തലനാരയുടെ കീറുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് അതിന്റെ വേദന കാണും അതുകൊണ്ട് വനചേട്ടത്തി മാപ്പ് പറയണം എന്റെ മാലയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് പിടിക്കാനും മാപ്പ് പറയാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ആ മാല ഇങ്ങായിരുന്നാ നല്ലത് തരാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലെങ്കിലോ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കുമാരൻ നമ്പിയുടെ മോളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിന്റെ മാല മേടിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയാം അഡ്വക്കേറ്റ് കുമാരൻ നമ്പിയുടെ മോളല്ലേ പോയി മുങ്ങിയെടുത്തോ എടാ മഹാബാവി നാശം പിടിച്ചവനെ മൂന്നര പവന്റെ മാല ആരെങ്കിലും കിടന്നെടുത്തിടുവാടാ സ്വർണം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു വെച്ച് തേഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല അതിന്റെ മാറ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ കൈയുടെ കരുത്തൊന്നും കാണിക്കല്ലേ പ്രദീപേ ഏട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ തല്ലുന്ന അവസരം കൊണ്ടെത്തിച്ചപ്പോ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയായല്ലോ അല്ല എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് അറിയാൻ മേലായിട്ട് ചോദിക്കുക നിനക്ക് കിട്ടാനുള്ള സ്ത്രീധന ഭാഗ്യം സ്വർണം എഴുതി തള്ളിയോ നീ വിദ്യയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണമ്മേ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ രൂപ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞുവിടുന്ന മോശമല്ലേ ഒരു മോശവുമില്ല എടാ നേരെ നെറിയുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിലേ മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലവും ഒരു വീടും ഇല്ലേ അത് വിദ്യട്ടങ്ങളും തരാമായിരുന്നല്ലോ കൈതനയാതെ മീൻ പിടിക്കാവെന്ന് വെച്ചാലേ എന്റെ അടുത്ത് നടപ്പില്ലടാ മോനെ ഞാനും നീയും കൂടെ വിദ്യയും കൂട്ടി അവിടെ വിട്ടിച്ചല്ലുന്നു തരാനുള്ള പൊന്നും പണവും തന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾ അവിടെ വീട്ടിലിരിക്കും പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നവരോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം വിദ്യ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടുകയും സ്ത്രീധനെ ബാക്കി മേടിക്കുകയും എന്ത് വേണമെങ്കിലും അമ്മ ചെയ്തോ അമ്മയ്ക്ക് മനസമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ വരില്ല നീ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വരണ്ടടാ എനിക്കറിയാം അവനെ കൊണ്ടുപോയി വിടാൻ സ്ത്രീധന ബാക്കി തരാൻ അച്ഛനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചാന്ദട്ടിന് ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കണം വിവാഹമോചനത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമോ ജീവനാംശമോ ഒന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല ശാന്തട്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടട്ടെ അല്ലാതെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല ശാന്തട്ട തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാൻ അല്പം പോലും ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അമ്മയുടെ ആട്ടും തുപ്പും സഹിച്ച് ഇവിടെ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭേദം അവിടെ കഴിയുന്നതാ തനിക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥത കിട്ടുമല്ലോ ഗ്യാരന്റി തീർന്നു പോന്നു പ്രശാന്തേട്ടനും കൂടി അറിഞ്ഞോണ്ടാണോ ഇത് അതേടി എന്റെ മോനെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ കേക്കൂ അതെ അത് ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള കൊതിയുണ്ടാ മോളെ വരണം അകത്തേക്കിരിക്കാം വേണ്ട എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പോണം എന്താ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന്റെ കരാർ അനുസരിച്ച് ആറുമാസത്തിനകം സ്ത്രീധന ബാക്കി തരാമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതെ അതും പോരാഞ്ഞ് അവിടെ കൈയെ കിടന്ന വള വരെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പണയം വെച്ചില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും കണ്ണുനീരും ഒന്നും കാണാനല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതെ ഇപ്പോഴും എന്റെ മോന് വേറൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ലെന്ന് ഓർത്തു വിദ്യ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയാൽ ഇല്ലാത്ത രൂപ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഈ കാര്യത്തിനൊരു ചൂടുണ്ടാവൂ എല്ലാം പോട്ടെന്ന് വെക്കാം ഹനിയത്തിയുടെ ഒരു നെകളവും ഒരു നിഷേധവും സ്വന്തം കെട്ടിയവനെ പോലും അവള് വാങ്ങിക്കത്തില്ല എല്ലാം തള്ളമാരുടെ വളർത്തു ദോഷവാ രൂപ രണ്ടു ലക്ഷം കൊണ്ടാ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മരുമോള് വന്നത് അവൾ അവിടെ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ധർമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവക്ക അഹങ്കാരം ഞാനൊരു അവധി മനസ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ കിട്ടിയില്ലേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് ഊണ് തരാൻ വേണ്ടി ഇനി അമ്മ മക്കൾ ഇങ്ങനെ നെട്ടോട്ട് ഓടണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ ഞാനും കൂടെ വരാം
നീ രാവിലെ ബാഗിൽ നോക്കി എങ്ങോട്ട് പോവാ അടി പെണ്ണേ ആരെങ്കിലും ചിരിച്ചു മയക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി ഇറങ്ങിയതാ പിന്നെ വലിയൊരു തുക സ്ത്രീധനം വാങ്ങി മോനെ കൊണ്ട് വേറൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ച് അമ്മയ്ക്കും മോനും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കരുതുന്നുണ്ടോ നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണോ നിന്റെ ചേച്ചി എന്നെ കുറെ വരട്ടാൻ നോക്കിയതാ നടന്നില്ല പിന്നെ നീ അതെന്റെ ചേച്ചി ഒരു പാവായതുകൊണ്ടാ ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ മകനെ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തല്ലി ഇറക്കിച്ചേനെ വെറുതെ അല്ലടി നീയൊക്കെ വല്ലവനെ കഴുത്തെ തൂങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ തന്തെ കെട്ടിയെടുത്തത് നീ തള്ളേ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം മരിച്ചു എന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നീ എന്താ ചെയ്യും ദേ പിടിച്ചൊരു തള്ളു തന്നാലേ ആ ചെളി കിടക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ലേ തള്ളമാരുടെ വളർത്തു ദോഷാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഈ തടിയും കൊണ്ട് വെറുതെ പോവില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മോള് മൂന്നിന് പോയി മാല കെട്ടതിന്റെ കുറ്റം എന്റെ ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ചേച്ചി വലുതുകാലി വെച്ച് കയറിയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു നരകമായിരുന്നു അത് പണ്ടെ ഒരു നരകമായിരുന്നല്ലോ ഒരു തള്ളപ്പിശാചും കുറെ കുട്ടിപ്പിശാചും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാഴുന്ന ഒരു നരകം ഡൈവേഴ്സിയുള്ള വക്കീൽ നോട്ടീസ് കൊണ്ട് വന്നതായിരിക്കും ശാന്തേട്ടൻ അല്ലേ ഡൈവേഴ്സ് നോട്ടീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അയക്കുന്നല്ലേ കൂടുതൽ സൗകര്യം കൈ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരാഴ്ചയായിട്ടും ചാന്തേട്ടന് കാണാതായപ്പോ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും അല്ലേ രഘുവിനെ എന്ത് പറ്റി ഇന്നലെ മുതലവൻ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി പരിചയമില്ലാത്ത പണിയായോണ്ട് ഭയങ്കര മേലുവേദനയാ ദേഹത്ത് കുഴമ്പ് വരട്ടി ആവി പിടിക്കുക ചാന്തേട്ടന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം തന്നെയല്ലേ സുഷമ ഇവിടുന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ അമ്മയെ ചീത്ത പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടു എന്താ വിഷമുണ്ടോ ഏയ് പറഞ്ഞതല്പ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ അമ്മ അതിന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ തീർത്തത് എന്റെ അടുത്താ ചാന്തട്ടാ ഒന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റ എന്നെ കാണാൻ വന്നെന്നറിഞ്ഞ ചാന്തട്ടന്റെ അമ്മ തലയെടുക്കില്ലേ അച്ഛ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് കുറച്ചില്ലല്ലേ ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നത് അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒളിച്ചു വന്നതാ അല്ലേ താനെ കളിയാക്ക ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു അമ്മ ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു നുണ പറയണം അത് ശാന്തേട്ടനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സ്വന്തം ഭാര്യയെ കാണാൻ വരുന്നതിന് പോലും കള്ളം പറയേണ്ട ഗതികേട അല്ലേ ശാന്തേട്ട എത്ര നാൾ തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തുമെന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എവിടുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നാണെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്നെ പിരിഞ്ഞ് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നപ്പോ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ വക്കീൽ നോട്ടീസ് ഡൈവേഴ്സ് തനിക്ക് സ്നേഹം വേണമെന്ന് പറയാനും ആശ്രയിക്കാനും ഒക്കെ ആളുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി സ്നേഹം വേണമെന്ന് ഞാൻ ആരോട് പറയും സ്നേഹവും പണവും സുഖവും ഒക്കെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ എല്ലാവരും എടുക്കര ഏതും കൂടപ്പ്രപ്പായാലും ഭാര്യയായാലും എന്റെ അടുത്ത് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ വാശി ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യയെ കാണാൻ വരുന്നതും പോകുന്ന ഒക്കെ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പക്ഷേ രാത്രിയിലുള്ള ഈ വരവും പോക്കും കണ്ട ആളുകൾ വല്ലതും പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും ചേട്ടനാണ് വന്നു പോകുന്നതെന്ന് അയൽക്കാർക്ക് തോന്നില്ല കല്യാണം കഴിക്കാത്ത വേറെയും പെമ്പിള്ളേരുള്ള വീടാത് അതുകൊണ്ട് വരവും പോക്കും ഒക്കെ പകലായാൽ ഞങ്ങളുടെ മാനവെങ്കിലും പോകാതിരിക്കും സുഷമേ വേണ്ട വിദ്യ സുഷമ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ഇത്രേ ഇണങ്ങിയ ഒരു കല്യാണ കാര്യം ഇനി പ്രസന്നക്ക് കിട്ടാൻ പോളില്ല അവളിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമല്ലേ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് നോക്കണത് പ്രായമായ പെൺപിള്ളേർക്ക് പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലെന്ന് കണ്ട ഉടനെ കെട്ടിച്ചുട്ടേക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ധ്വനി ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായോ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായടാ പക്ഷെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തഞ്ചോന്റെ ആഭരണം കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ നീ പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് കൂടുതലാ മനസ്സിലായില്ല ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് തന്നെ അല്ലാതെ പിന്നെന്താ നീ ഒന്നേ പറയട്ടെ നീ ഒന്നേ പറയട്ടെ ദേ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ജോലിയുള്ള ഒരു പയ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതീ കൂടുതൽ കാശവന് കിട്ടും പിന്നെ 
എന്റെ പെങ്ങടെ മോളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് ഈ ചേച്ചി എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീടാ നമ്മളെ പെണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചാ അവര് പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളും എന്ത് കൂ ഏതായാലും മക്കളോട് ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പൊന്നും പണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിശ്ചയിച്ച കല്യാണം മാറിപ്പോകുന്നതിലും വലിയ നാണക്കേട് വേറെ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് കിടപ്പാടം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് ഈ കല്യാണം നടത്തണം കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു യോഗമാ അത് ഞാൻ എന്റെ മരുമക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണമെന്നില്ലല്ലോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് പവനുമാണ് പ്രസന്നയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പത്ത് പവൻ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് അവർ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് കല്യാണ ചെലവ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും പ്രശാന്തും പ്രദീപും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി പതിനഞ്ച് പവൻ കൂടി വേണം അത് മൂന്ന് പവന്റെ സ്വർണം അവിടെ ദേഹത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ മാലയും വളയും കൂടെ നാല് നാലര പവനുണ്ട് ഇത് വിൽക്കുകയോ മാറ്റിയെടുക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇന്ന് ഇതിമോളെ നിന്റെ അടുത്തുള്ള പത്ത് പവനിൽ എട്ട് പവനെങ്കിലും നീ പ്രസന്നയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ആഭരണങ്ങൾ കാശുണ്ടാവുമ്പോ ഇനിയും വാങ്ങാവല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് മരുമക്കളുണ്ടല്ലോ ഒരു തരി സ്വർണം ഞാൻ തരിയല്ല എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് സ്വർണം തന്നതേ പ്രസന്നയെ കെട്ടിച്ചയക്കാനല്ല ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് മാത്രം തികയില്ലല്ലോ വനജ കൂടി വിചാരിച്ചാൽ അതിനോറെ പുളിക്കും ഞാൻ വെറും കഴുത്തോടു കൂടി നടക്കണമെന്നായിരിക്കും അതിന് എന്നെ കിട്ടില്ല അവളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചെറുപ്പത്തിലെ സ്വർണ്ണ വിട്ട് ശീലിച്ച കുട്ടിയല്ലേ പ്രസന്നയുടെ കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ആഭരണങ്ങളും കൂടെ വേണം നിനക്ക് തരാൻ മനസ്സുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ശാന്തേട്ടന്റെ കൈ നൂറ്റാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഊറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ വിദ്യാട്ടത്തിയുടെ കയ്യിലെ സ്വർണം മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ സ്വന്തം മാല ഒരു മകളുടെ കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ത്യാഗോജ്ജലമായ സെന്റിമെന്റൽ സീൻ കാണാൻ എന്ത് രസമായിരിക്കുന്നു നനയുന്നിടം മാത്രം കുടിക്കുന്ന ഈ കുബുദ്ധി നല്ലതല്ലമ്മേ ചാന്തേട്ടാ തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴേ തോന്നി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശം കാണുമെന്ന് ഏതായാലും ഞാൻ കാരണം പ്രസന്നയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങണ്ട സ്വർണത്തെക്കാളും പണത്തെക്കാളും ഒക്കെ വലുതാണല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഈ സ്വർണം തന്നത് ഇന്നലെ വരെ ഈ വീട്ടിൽ ഈ സ്വർണത്തിന് ഒരു വിലയില്ലായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രയത്നം സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഉപകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മങ്ങല്യ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായല്ലോ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് പുണ്യം കിട്ടും അമ്മക്കിപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ മക്കൾ രണ്ടു ലക്ഷവും നാല് ലക്ഷവും സ്ത്രീധനം വാങ്ങിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് വെട്ടിയിലിരിക്കുന്ന അട്ടിക്കണക്കിന് നോട്ടുകളേക്കാൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന നാണയങ്ങൾക്കാണ് അമ്മ വില വന്നു കയറുന്ന പെണ്ണിന് സ്ത്രീധനം കൂടുതൽ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മോളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അമ്മ മറന്നുപോയി നീ എന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ തരുന്ന ഈ സ്വർണം കൊണ്ട് നിനക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ചാന്തേട്ടൻ എന്റെ കഴുത്തി കെട്ടിയ താലിമാലയാണ് ഇത് പോയാലും ചാന്തേട്ടന്റെ പെങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലി ഉണ്ടാവും അമ്മേ ഇതിനും ഭേദം എല്ലാവരുടെ വിഷം കഴിച്ച് അങ്ങ് ചാവുന്നായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞു വേണ്ട നിന്റെ നാക്ക് അവിടെ പോയടാ ഇറങ്ങിപ്പോയോ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നല്ലേ അവിടെ ഇത്രയും പ്രസംഗം ചെയ്തിട്ട് പോയത് അതമ്മയ്ക്ക് കുറച്ചിലായി പോയെങ്കിൽ ആ സ്വർണം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു തന്നേക്ക് എന്നിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷക്കാരനോട് മേടിച്ചോ അവര് കല്യാണം നടത്തിയ വിദ്യേച്ചിരി ആഭരണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കാതിൽ കമ്മൽ പോലും ഇല്ല ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തേലും ദുഷ്ട ലാക്കോടു കൂടി ആയിരിക്കും ആ തള്ള ചേച്ചി വിളിപ്പിച്ചെന്ന് അവരെ പറയുന്ന എന്തിനാ ആ തള്ള ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലാം ഊരി കൊടുത്ത വിദ്യ വേണം പറയാ ശാന്താ നീ വിദ്യ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് രണ്ടു മാസം അല്ലേ ആയുള്ളൂ അതെ അവക്കേ 
ഇത് മാസം നാലാ പല്ലവനെ കൊച്ചിനെ വളർത്തേണ്ട ഗതികേടൊന്നും നിനക്കില്ലടാ അമ്മ അത് പിന്നെ അമ്മ കണക്കൂട്ടി വിഷമിക്കണ്ട ശാന്തേട്ടൻ അറിയാം എവർക്കെന്താ പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കാത്തത് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ചോറിടറി ചോറും കറികളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആവശ്യക്കാർക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം ഇന്നലെ വരെ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇന്നെന്താ ഒരു പുതുമ ഇന്നു മുതൽ ഇങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ആരുടെയും ബാല്യക്കാരിയൊന്നുമല്ല എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മതി നീ മത്സരിക്കാൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക മര്യാദയ്ക്ക് അവർക്ക് ചോറ് വേണം പിടി പ്രദീപിന് ചോറ് കൊടുക്കാൻ വനജയല്ലേ ഇവിടെ അമ്മ വെറുതെ എന്നോട് വഴക്കൂടണ്ട എന്നെ കൊണ്ട് ചോറ് വിളമ്പിക്കാൻ മാത്രം വളം നോക്കച്ചമ്മാ വിദ്യാട്ടത്തി പറഞ്ഞത് ശരിയാ വെക്കാനും വിളമ്പാനും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവര് കഴിക്കാനും നിക്കരുത് നീ പോട പട്ടി അയ്യേ അച്ഛന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് വിളിക്കാമോ പ്രസാദേ അവളെ പറഞ്ഞാലേ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല രാത്രിയിൽ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഉച്ചമയക്കത്തിന് അനുജന്റെ കാമുകയല്ലേ അവള് എന്താ നീ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞ അമ്മ കൊതിയുന്നുണേം പറയാൻ അയൽപക്കം നിരങ്ങാൻ പോവും ഞാനാണെങ്കിൽ കഥ അടിച്ച് മുറിയിലും പിന്നിവിടെ ആരെയും പേടിക്കണ്ടല്ലോ വൈദ്യ കിടക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ തന്തി ആരാണെന്ന് ആർക്കറിയാം അവളുടെ ഒരു പതിവൃഗ ചമയില് കാണിച്ചേരാ നിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈശ്വര ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കുടുംബം മുടിഞ്ഞു പോവാൻ ഇനി വല്ലതും വേണോ നിന്നുടെ കാര്യം വഹിച്ചു വസിക്ക നീ ഏവം അരുൾ ചെയ്തു നിൽക്കും ദശാന്തരേ നിന്നുടെ കാര്യം എന്താ അമ്മയോട് ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇനി എന്തോന്ന് പറയാനാ വനചേട്ടത്തി പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അമ്മയും കേട്ടല്ലോ അതിൽ ഇത്രയെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടെന്ന് എടാ സത്യം ഉണ്ടേലും ഇല്ലേലും കുടുംബത്തിന് പേരുദോഷം കേൾപ്പിച്ചല്ലോടാ നീ എടാ പെറ്റതള്ളയും ചേട്ടന്മാരും പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും വിളിച്ചു പോവാനും ആയിരുന്നല്ലോ നിനക്ക് ഉത്സാഹം നീ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കിപ്പൊ മനസ്സിലായടാ നീ എന്നോട് ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട ണ്ട് ആരോ നോക്കേ എന്താ നിങ്ങളെ ഭാര്യ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല വിളിക്കാനാ പറഞ്ഞത് പ്രസാദ് വിളിക്കുന്നു അവൻ വിളിക്കുമ്പോ ഓടിച്ചെല്ലാൻ അവനാരാ പോവാൻ പറ അവനോട് പിന്നെ അങ്ങനെ പോവാനൊന്നല്ല ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം നീ പിന്നെ മഴക്കൊണ്ടാകാൻ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ അമ്മ ഇടപെടുന്നു ഇവനെയൊക്കെ ആരെ പേടിക്കുന്നേ പ്രദീപ് പോയി വാതിലടക്ക് ഇടാ ഇടാ 
मारे इवे सत्य प्रसाद आवश्यकोल एलोचन प्रशांत कल्याण आलोचल आभरण उपेक्षा विद्य प्रसव बुद्धिमुट मैं अहुक वे कहुगा
എന്താ ഉണ്ടായത് കാല് വഴുതി വീണത് എന്തിനാ ഈ പുഴയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ പോണേ തന്റെ ബോഡി വളരെ വീക്ക വളരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ണടച്ച് കിടന്നോളൂ എന്റെ ഈശ്വര എന്റെ മോക്ക് എന്തു പറ്റിയാവോ ഒന്നുമില്ലാതെ അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതില്ലല്ലോ ഏഴാം മാസം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനോ പറ്റിയില്ല ഒന്ന് പോയി കാണുമെങ്കിലും വേണ്ടേ എന്നിട്ട് വേണം ആ തള്ളയുടെ വായിലിരിക്കുന്ന ചീത്ത് മുഴുവനും കേൾക്കാൻ തെറ്റ് നമ്മുടെ തല്ലേ അത് അവരറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്താ അമ്മയത് എന്തിനു വേണോ അത് പല ആശുപത്രിയിലും കൊണ്ടു നോക്ക് ഈ നിലവിളിയും കുന്തോ ഒന്നും കേട്ട് നീ പേടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ സർവസാധാരണമല്ലേ മനുഷ്യൻ സ്വയം തരത്തിലെന്ന് വെച്ചാ എന്ത് ബഹളാ കൊച്ചേത് ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചൊന്ന് കാര്യമല്ല കൊച്ചേ നല്ലോണം ദൈവത്തിന് വിളി അത്തൻ നക്ഷത്രത്തിന് ഇനി നാല് നാഴി കൂടിയുണ്ട് അതെ വേദന തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ താമസമുണ്ട് കുറച്ചല്ല നല്ലപോലെ താമസമിട്ടേ അത്തൻ നക്ഷത്രത്തിനെ തന്തക്കാലുണ്ട് എന്തിനാടി എരണം കെട്ടവളെ കെട്ടിയൊരുങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലേ അത് ചേച്ചി ചത്തവില്ലേന്ന് അറിയാനായിരിക്കും ചാവുമ്പോഴേ ആളെ പറഞ്ഞു വിടാ അങ്ങനെ തോന്നിയതുകൊണ്ട് അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് അയ്യണ എന്തൊരു നാക്ക് അതിനൊരു കുറവില്ല ചേച്ചി ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം എവിടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം നീ വേഗം ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചോണ്ട് വാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി കുഞ്ഞിന്റെ നല്ലടിയും ഡെഡ് ബോഡി കൂടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നല്ലോ വിദ്യ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായില്ലേ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണാൻ ആ തള്ള ഇതേവരെ ചെന്നില്ലല്ലോ ശാന്തേട്ടൻ ചേച്ചി ആ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങാനും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ആ തള്ള ചേച്ചിയും കുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യും നമുക്ക് വിദ്യ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മനസമാധാനമായിട്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ കഴിയാമല്ലോ നമ്മൾ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലെ ബില്ല് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിനുള്ള വഴിയൊന്നും കാണാതെ വിദ്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസവമല്ലേ എല്ലാ ചെലവും നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം അതൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഈശ്വര എന്റെ തയ്യൽ മെഷീൻ വിറ്റ എത്ര രൂപ കിട്ടും പ്രസവ ചെലവ് കൂടി നോക്കാതെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ച വിദ്യ ആ തള്ള എവിടെ കിടത്തി പൊറുപ്പിക്കില്ല നിനക്ക് ആകെ കൂടിയുള്ള ആശ്രയമല്ലേ മോളെ ആ തയ്യൽ മെഷീൻ അതും കൂടി അമ്മേ ആദ്യം വിദ്യയെ നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം അമ്മേ നീ തനിച്ചേ ഉള്ള മോളെ 
ശ്രീനി വന്നില്ലേ ഇല്ല എന്താ മോളെ പ്രശ്നം വഴക്ക് വല്ലതും അതാണേലും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കറിയോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതിന് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ശ്രീനിയോട് പറയുന്നതാ നമുക്ക് വേറെ മാറി താമസിക്കാന്ന് ശ്രീനി ഇത് കേൾക്കണ്ടേ എനിക്ക് ആ തള്ളയുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ ഞാൻ എന്തുണ്ടായി കൊടുത്താലും ശ്രീനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല അമ്മ എന്തുണ്ടായി കൊടുത്താലും അമൃത ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും അത് നീ സമ്മതിച്ചോ ഞാൻ സമ്മതിക്കോ നന്നായി ആട്ടെ ആ അമ്മയും മോളും നിന്നോട് എങ്ങനെയാ അവിടെ അമ്മായിയമ്മ അല്ല എന്നോട് പോരെടുക്കുന്നത് ശ്രീനിയാ ചുമ്മാ തിരുന്ന തടി വെക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ മോക്ക് അവിടെ പോയി കിടന്ന് അടിമപ്പണി ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടൊന്നും ഇല്ല നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാനേ അവനിങ്ങി വരട്ടെ ദേ മോളെ അച്ഛൻ വന്നിരിക്കുന്നു വേറെങ്ങാണ്ട് പോയപ്പോ വഴിതെറ്റി വന്നതാ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മോള് പനിനീര് തെളിച്ച് സ്വീകരിച്ചതാ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ നമുക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഷർട്ട് ഒരുത്ത ഞാൻ കഴുകിയിടാം ജോലിക്ക് പോയില്ലേ ലീവ് എടുത്തു വിദ്യയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാ കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തരി പൊന്നു പോലും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേക്കുക അല്ല ഇതാരാ വാ വാ അകത്തേക്കിരിക്കാം വേണ്ട ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നോളാം എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ശ്രീനി എവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ ശ്രീനി ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം നീ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാഴ്ചയല്ലേ പ്രസന്നി അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവള് ചത്തോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ എന്ന് നീ അന്വേഷിച്ചോ ആരോടും ചോദിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ലേ അവള് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അറിയാം അവളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതേ അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കാനൊന്നും അല്ല എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നവള് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കഴിയണം കൊച്ചമ്മ ചമഞ്ഞ് ബെഡ്റൂമിൽ കാലുമേ കാലും കയറ്റി ഇരിക്കാനല്ല ഞാൻ അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോഴേ പെണ്ണ് കെട്ടിയെന്ന് കയറി ഭാര്യയോട് മാത്രമല്ല എന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അമ്മയ്ക്കും മോക്കും മറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വലപ്പോവില്ല നിന്റെ വാചക ഒന്നും കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എവിടെ കാര്യത്തിന് എന്താ ഒരു തീരുമാനം അവക്കിവിടെ നിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അത് ഞാൻ തന്നെ അവളോട് ചോദിക്കാം എന്തു പറയുന്നു എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഇനി തോന്നുമ്പോ പെട്ടിയെടുത്ത് ഇറങ്ങി പോകുന്നു നീ അവളെ തല്ലിയത് കൊണ്ടല്ലേ അവൾ ഇറങ്ങി പോയത് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ എന്റെ മോളെ നുള്ളി നോവിച്ചിട്ടില്ല അറിയാവോ ആ അതിന്റെ കുഴപ്പമായി കാണുന്നത് ആ പെട്ടിയെടുക്കത്ത് ആ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ ഓരോ അടി കിട്ടാത്തുള്ള കുഴപ്പമായത് അനുസരണം എന്താണ് നമ്മക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നല്ല അടി കിട്ടിയാൽ ഏത് പെണ്ണാ ഒതുങ്ങാത്തത് ആ അമ്മേ ഊണ് കഴിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ അയ്യോ കണ്ണെരിയുന്നു നാശം പിടിക്കാൻ മര്യാദക്കൊന്ന് കത്തിക്കേ ആദ്യത്തെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചിനെയും തള്ളയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയേച്ച് പോയിരിക്കുക കടുകുമണി പോലത്തെ രണ്ട് കമ്മല് നാണം കെട്ട നാറികള് സൗകര്യമായല്ലോ കൊച്ചിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു നീ ജോലി ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കിടന്ന കരയല്ലേ കണ്ട ഞാനൂരോലായിരിക്കുന്നത് എവിടുന്ന് വരുന്ന ഈ ശബ്ദം വെച്ചേ ഈ നരകത്തിൽ നിന്നൊന്നും മാറിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഭാഗം മേടിച്ച് മാറാന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി നീ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് ഞാൻ ചേട്ടനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഇവിടെ മലയൊന്നും മരിക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചെവിതലായിട്ട് കിടക്കണം അയ്യോ കീറാ 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 അതിന്റെ അണ്ണാക്രാന്ത് വല്ലതും എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്ക ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു കൂവല് ഒന്ന് 
ಯಾರೇ ಅದೇ ಎಂತ ಪಾವನ್ ಚೇದಿಟ್ಟ ನೀ ನರಗತಿ ಒಂದು ಜನಿಚದ ಕರೆಯದ ಮೋಣೆ ಕರೆಯದ ವೇಂಡ 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 അച്ഛനും മോക്കും കളിക്കാൻ കണ്ടൊരു നേരം പാതിരാത്രിയായി അമ്മയുടെ ഒരു അസൂയ കണ്ടില്ലേ മോളെ വായ് തോന്നിയ പേര് വിളിച്ചാ മതിയോ മോക്ക് നല്ലൊരു പേരിടണ്ടേ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ നല്ലൊരു പേരിടാം എന്തിനാ വിളിച്ചത് ആ നാളെ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒന്ന് പോണം കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ മടങ്ങി വരും എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിന് ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അകലെ എവിടേക്കെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കൊച്ചു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാം മോനെ ഓടല്ലേ വിദ്യയുടെ അടുത്താണല്ലേ താമസം അതെ പ്രശാന്തിന് സുഖമാണോ ഇതാ എന്റെ വീട് മോന രാജേഷ് ഒന്ന് നിന്നേ നീ ആ കുറുപ്പിന്റെ മകളല്ലേ അതെ യവന് വലിയൊരു വീട് അവിടെ കിടക്കുമ്പോ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എനിക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് അവള് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും യവൻ ഇവിടെ തന്നെ വീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു കുഴിച്ചാടി ചാകാതിരുന്നതല്ലേ ഒന്ന് നിർത്താമോ ഇവിടെ എന്നെ മാറ്റിക്കണോ വിദ്യ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാണ് ഇല്ലാത്ത ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ജീവിതം തകർക്കരുത് ഓ ഇവന് അവളെ ചത്താലും വെള്ളുന്ന തോന്നെ നിങ്ങൾ വാ നിന്റെ രഹസ്യക്കാരനെ വീട്ടിനടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആരും അറിയത്തില്ലെന്നാണോ ഈ വിചാരം എത്ര നാളാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് അറിയിക്കണം വല്ലവന്റെ കൊച്ചിനെ വളർത്താൻ ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല എല്ലാരും തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് നാനാ വഴിയാക്കിയിട്ട് കാമുകന്റെ കൂടെ പുറക്കാവുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് ഇതിന്ന് മോങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ പ്രശാന്തൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ നിന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ പാടില്ല ഇറങ്ങടി എന്റെ മനസ്സിന്റെ സുഗത കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ ദൈവം ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നത് പരപുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന അവള് എവിടെ ചെന്നാലും ആ തരവഴി കാണിക്കാതിരിക്കുവടി ഇങ്ങോട്ട് വാടി എന്റെ മോൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ നാട് വിട്ടത് ഞാനും എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കള് ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിൽ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കുവടി ഇറങ്ങി എന്നെ ഇനി ഒരു നിമിഷം നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടുപോകരുത് പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു പൂങ്കണ്ണീര് കണ്ടില്ലേ എവിടെങ്കിലും പോയി ചത്തു തൊലേടി മനുഷ്യനെ എന്താ മനെ നീ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് നിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു പേക്കിനായിട്ട് കരുതിയാ മതി നീ ചെറുപ്പവാ ഇനിയും നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതമുണ്ട് ആ സുലോധന ഒരു പാവം പെണ്ണ ഒരഹങ്കാരമോ പൊങ്കച്ചമോ ഒന്നുമില്ല നല്ല സ്നേഹമുള്ള കൊച്ച ഇനി അവള് വിവാഹം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളെന്ന് അവള് പറയുന്നത് വിദ്യയായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒഴിയുന്നത് വരെയൊന്നും കാത്തിരിക്കണ്ട സ്ത്രീധന തുകയായിട്ട് അവര് മുപ്പത് പവന്റെ ആഭരണവും അൻപതിനായിരം രൂപ അത് വാങ്ങി പെട്ടിക്കകത്ത് വയ്ക്കാനായിരിക്കും അമ്മ ഇത്രയൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറം ഞാൻ സഹിച്ചു നട്ടല്ലാത്തവൻ ഭീരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോഴും പെറ്റ തള്ളെ തള്ളി പറയാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കാത്തോണ്ടാണ് അമ്മ പറഞ്ഞതൊന്നിന് ഞാൻ എതിരി നിൽക്കാതിരുന്നത് വിദ്യയുടെ ഗർഭ അലസിപ്പിച്ചതും അവളെ പുഴയിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതും കള്ളക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി അവളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചതും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും എല്ലാം കലങ്ങി തെളിയുന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു പണത്തിന് വേണ്ടി ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ കെട്ടണമെന്ന് ഞാൻ അമ്മയുടെ മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ എന്നെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലേടാ മോനെ വേണ്ട ഇനി ഈ അഭിനയം ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് ചെലവായില്ല എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരി ഞാനാണെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് അതെ ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്മ തന്നെയാ നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കത്തില്ല അമ്മ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ ആഹാ അത് ശരി 
നിന്റെ അവതാരത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്റെ പ്രദീപോന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന അവൻ എന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും മോനെ ആഹാ അമ്മ എന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആ പ്രശാന്തൻ ശരിയല്ല മോനെ അവൻ പറയ അവനെയും വിദ്യൻ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് അവന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചെന്ന് ഇനി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്റെ പട്ടി പോവും ആഹാ അമ്മ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസത്തിന് ഒന്നാണോ അതേ മോളെ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ദേ തള്ള എന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വെളച്ചില് കാണിച്ചല്ലേ ആട്ടി പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഹലോ ഹവാരി സിറ്റി ഫൈൻ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി കാനഡയിൽ പോയി ആറുമാസം നിന്നപ്പോ ആളാകെ മാറിപ്പോയല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ച ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പെട്ടെന്ന് കേ ചെയ്തു വളരെ ഈസി അല്ലേ അവിടെ എല്ലാവരോടും ഇംഗ്ലീഷിലോ സംസാരിക്കുന്നത് ചേരേ തിന്നണ നാട്ടിൽ ചെന്ന ചേരേരും നടുനൂക്ക് തിന്നണല്ലേ ചൊല്ല് അല്ലേടാ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ മുത്തശ്ശിയുടെ മുടി വെളുത്താണല്ലോ ഇരുന്നത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കറുത്തത് ആ ഞാൻ കാനഡ ചെന്നപ്പോ അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെളുത്ത ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങടേ അടിച്ചു മുത്തശ്ശി അകത്തേക്കിരിക്കാം മുത്തശ്ശി ഇന്നലെ വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്ത് പറ്റി ഞാൻ ഇന്നലെ ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഡൽഹിയിലെത്തി അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഇവിടെ എത്തി ഇതാരാ ഇവിടുത്തെ പുതിയ സർവന്റ് ആണോ അമ്മേ പ്രദീപിന്റെ അമ്മയാ ഓഹോ വനഞ്ചാര മദറല്ലോ സോറി സോറി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഗ്ലാറ്റുമിറ്റ് ആരാ മുള ഇത് എന്റെ മുത്തശ്ശിയാ വിശേഷം ഒക്കെ പിന്നെ പറയാം നീ അമ്മ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചായയും കാപ്പിയൊന്നും വേണ്ട കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് മോളിലിരിക്കാം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നോക്കി നിൽക്കാത്ത ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എടുത്തോണ്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എടുത്ത് കൊടുത്താലും മതി ബൈ ദ ബൈ നിന്റെ ഹസന്റെ പേരെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് പ്രദീപ് മിസ്റ്റർ പ്രദീപിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഓഫീസിൽ പോയിരിക്ക വൈകിട്ട് വരൂ ഐ സി വനിജ മോളെ നിന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലം കുറെ ആയില്ലേ എന്നും ഇങ്ങനെ കളിച്ചും ചിരിച്ചൊക്കെ നടന്നാൽ മതിയോ കുട്ടികളൊന്നും വേണ്ടേ ഇവളുടെ തലയിലെഴുത്ത് അങ്ങനെയായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ പല ഫേമസ് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും കണ്ടു പ്രദീപിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്നാ എല്ലാരും പറയുന്നത് വനജയുടെ കുഴപ്പമാണെന്നാണല്ലോ പ്രദീപ് പറഞ്ഞത് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കേട്ടത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മതി മതി കൂടുതൽ വാചം അടിക്കണ്ട അടുക്കളയിലോട്ടല്ലേ തീരെ കൾച്ചർ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീയാണല്ലോ ഇത്രയ്ക്ക് പുവർ ഫാമിലി ആയിട്ടാണോ നീ ബന്ധം പിടിച്ചത് ചേച്ചേ വെരി ബാഡ് ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ എനിക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം നിങ്ങൾ വിശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കും ഏ എന്താ മഹേശ്വരിമ്മ ഒരു മാനേഴ്സ് ഇല്ലാതെ പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ആരാ വെളിപ്പി തരുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടങ്ങളും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാ മിസ്റ്റർ പ്രദീപ് നിന്റെ മമ്മിയെ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് പെരുമാറാൻ പഠിപ്പിക്കണ കാനഡ ലൊക്കെ കാനഡ കാനഡ വെടിപ്പ് മൃത്യൊന്നും നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട കുറച്ച് ദിവസം കുളിക്കാത്ത മതാമ്മമാരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ഈ വേഷഘട്ടൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട പറഞ്ഞേക്കാം ചേടാ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ സ്വഭാവവും ഏ എന്നെ അവളെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കയറി വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പ്രായത്തിൽ കൂടുതലാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല വന്ന് കയറിയപ്പോ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞവര് എന്തോ നായത് അമ്മയ്ക്കൊന്ന് വായടക്കിരുന്നോട് അതേടാ എല്ലാവർക്കും കൂടി എന്റെ വായടപ്പിക്കാനാണല്ലോ ധൃതി നിങ്ങളെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തില്ലല്ലോ ഇതുവരെ എന്റെ മുത്തശ്ശിയോട് ആരും തറതല പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹേശ്വരിയമ്മ യു ഗോ ആൻഡ് സൈഡ് എടാ നിന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് തന്നെ വേണമടാ എന്നെ ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കാൻ
പരശുരമേ എനിക്ക് കുളിക്കാൻ കുറച്ച് വോട്ട് വാട്ടർ വേണം ഓ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് കുളിക്കാനേ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വേണം ഏതാളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരിയൊന്നുമല്ല പറയുന്ന ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചൂടുവെള്ളം പനിനീരും ഒക്കെ വേണമെങ്കിലേ ആ വനജോട് പോയി പറ അവൾ അവിടെ വി സി ആർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ അവളെ ഡിസ്റ്റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാനേഴ്സ് അല്ല ആ പിന്നെ നാളെ മോർണിംഗ് ഫൈവ് തേർട്ടിക്ക് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ചിലപ്പോ തമ്മിൽ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല ഇത് അവസാനത്തെ പോക്കായിരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് അതേ വെള്ളം ചൂടാക്കി തരാമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ആ എന്നാ ഇതിരിക്കട്ടെ എന്നെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും സംതിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോ ഏ എടി എന്റെ തനി സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ല ഞാൻ നിന്നെക്കാളും വളരെ വളരെ മോശാടി ഞാൻ കാനഡയിൽ പോയി കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി പോയത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ നീറ്റായത് എടി നീ എന്റെ തല കയറിയിരിക്കാൻ വന്നാലുണ്ടല്ല അടിച്ചു തന്നെ ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ മാറ്റി പുല്ലേ ആഹാ എടാ പ്രദീപേ ഞാനെന്താ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയാണോ എന്നാരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണല്ലോ നിന്റെ വിമർമോദിയുടെ അവിടെ വീട്ടുകാരുടെയും പെരുമാറ്റം വേലക്കാരിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെല്ലാം ജയിപ്പിക്കുക അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ആരും ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ വല്ലതും കഴിക്കണമെങ്കിലേ മേലനങ്ങി പണിയെടുക്കണം നാട്ടുകാരുടെ പരിദോഷം പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ശീലിച്ചു അല്ലേ വെറുതെ അലടി നീ പ്രസവിക്കാതെ മച്ചിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നത് തള്ളേ വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ തനിയറ കാണിക്കും അത് നിന്റെ തന്ത ഇടത് കാണിച്ചാൽ എന്താ ഇത് അമ്മ ഇവിടെ കുടുംബാലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം വഴക്കും വേളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കാമെങ്കിൽ മാത്രം നിന്നാ മതി കേട്ടോ നീ തന്നെ ഇതെന്നോട് പറയണം ഇവിടെ നന്ദി കേട്ടവനെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ല ഞാൻ തലട ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് എനിക്ക് വേറെ മക്കളുണ്ട് പെണ്ണും പിള്ളയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ജീവിക്കുന്ന പെങ്കോന്തൻ ഞാൻ എന്നും പറയും അമ്മയെ കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വരാൻ തോന്നിയില്ല അമ്മയ്ക്ക് മോളെ അമ്മയായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കേ അമ്മ പോയി കാപ്പി എടുത്തോണ്ട് വരാ വാമേ എന്താ അമ്മ ശാന്തട്ടം വരാഞ്ഞത് വിദ്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാനും അവനും തമ്മിൽ ഒന്ന് തെറ്റി കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ പ്രദീപിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവിടെ ഒത്തുപോകാൻ വലിയ പാടാ അവൻ ആളാകെ മാറിപ്പോയി ആ വനജ പറയുന്നതിനപ്പുറം ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അവൻ അനക്കില്ല കുറെ അധികം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു അവിടെ ഭരണം കൂടി കൂടി വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അമ്മ എന്നെ പ്രസവത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വന്നാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യത്വം ഉള്ളവരും ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുത്തുവാക്ക് പോലും പറയുന്നില്ല പ്രദീപിനെയും വനിതയെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അമ്മയുടെ നാക്കിന് തേനിറ്റ് വീഴുമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി അമ്മേ പ്രസന്നയുടെ ശ്രീധന ബാക്കി തരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അവൾക്കിപ്പോ മാസം എട്ട എന്നിട്ടും അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെയും ഇതുവരെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ല വിദ്യയുടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അളിയനോട് അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രസന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറയില്ല പിന്നെ പ്രസന്നയുടെ കാര്യത്തിൽ അമ്മ വിഷമിക്കേണ്ട ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും പ്രസന്നെ പ്രസവിക്കുക പണത്തിനേക്കാൾ വലുതായി മനുഷ്യന് വേണ്ടത് മനസാക്ഷിയാ അല്ല അമ്മയ്ക്കില്ലാതെ പോയത് അതാ അമ്മ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ ഇവിടെ ഉള്ളവർ അല്പം മനസാക്ഷിയോട് പെരുമാറുന്നെന്ന് കരുതി നിനക്കിപ്പോ ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും മതി അമ്മ വേണ്ട അല്ലേ ബന്ധു വീട്ടിൽ വന്ന അമ്മ താമസിക്കുന്നെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ അതിന്റെ നാണക്കേട് എനിക്കാ അതും ശരിയാ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ അമ്മയ്ക്ക് ഈ വീട്ടിലും സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടോ
ഈ പ്രാവശ്യം എന്നെ കളിയാക്കാൻ തനിക്ക് വിഷയങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ വളരെയധികം പരിമിതികളും ദൗർബല്യങ്ങളും ഉള്ള എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്റെ ചേച്ചിക്ക് മാത്രം സ്ത്രീധന തുകയിൽ ബാക്കി തരാനുള്ള ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപ ഞങ്ങൾ പണയം വെച്ച വള അവളുടെ കയ്യിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് അച്ഛൻ മരിച്ചതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാര തുക കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന്റെ വില ഈ തുക അമ്മയുടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ആവശ്യങ്ങളുള്ളതല്ലേ സുഷമയുടെ കല്യാണത്തിന് അത്രയും തുക കുറച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ല വിദ്യയുടെ അച്ഛൻ മോന് തന്ന വാക്ക ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തരാൻ പറ്റിയില്ല മോനിത് വാങ്ങണം ഈ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയില അച്ഛൻ മരിച്ചത് ഞാനിത് വാങ്ങിയാൽ വേണ്ടമേ ഇറങ്ങാം വരട്ടമ്മേ പ്രദീപേ ഇതാരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ അമ്മ എന്താ കൂടെ തിരിച്ചു പോന്നത് എന്റെ മോന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ ഞാൻ നല്ല നേരം നോക്കണോ വേറെ മക്കളാരും അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചില്ല അല്ലേ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ശാന്തനില്ല അവൻ വീടും പൂട്ടിട്ട് പോയി പിന്നെ പ്രസന്നയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നാണോ ഇല്ലേ തള്ളേ മക്കൾ അടിച്ചിറക്കിയെന്നും പറഞ്ഞ് ബന്ധു വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള മുറി ഞാൻ വേറെ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് തീരെ വയ്യ മോളെ മേലാകെ വല്ലാത്ത വേദന അതെ വലിച്ചു വരി തിന്നിട്ടാ എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഓരോ മുട്ടിന്യായങ്ങള് അങ്ങനെ പറയല്ലേ മോളെ തീരെ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാ ഓ വിദ്യയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോടിങ്ങനെ ഒന്നും പെരുമാറില്ലായിരുന്നു ഞാനവളെ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 
എന്നാ വിദ്യ കെടുത്ത് തന്നെ പൊയ്ക്കോ ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് കെട്ടിക്കേറി കിടക്കാൻ തന്റെ ഈ സിമ്പതിയിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ചെയ്ത ദുഷ്ടത്തരങ്ങളുടെ ഫലം അമ്മ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയരുത് ശാന്തേട്ട അമ്മയുടെ രൂപം കണ്ടപ്പോ പാവം തോന്നി ഭിക്ഷക്കാരിയെ പോലെ നമുക്ക് അമ്മ എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാലോ സ്വൈര്യതയോടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിയേണ്ടെന്നാണോ അനുഭവങ്ങൾ അമ്മയെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എങ്ങോട്ടാ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അമ്മയെ വിടണോ വേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങളും കൂടെ തീരുമാനിക്കണം അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അമ്മയാ ഓഹോ ഇപ്പൊ അമ്മ എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പകരം ചോദിപ്പിക്കാനായിരിക്കും അല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യയോട് എന്ത് തെറ്റി ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ അമ്മയെ കൊലത്തിലാക്കിയത് നാണമില്ലാത്തത് ആദ്യം സ്വന്തം ഭാര്യയെ ചൊൽപ്പിക്കി നിർത്താൻ നോക്ക് എന്നെ ഭരിക്കാൻ വരണ്ട നല്ല സ്റ്റൈൽ കൊള്ളാം ഇപ്പൊ അമ്മയെ കണ്ട ഊട്ടിയിലോ കൊടൈക്കനാലിലോ ഇവിടെ പോയി സുഖവാസം നടത്തിയിട്ട് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇനി എന്നാണ് അമ്മ അമ്മായിയമ്മ പോലെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സൗകര്യമായിരുന്നു പ്രസാദേ അവൻ പറയട്ട് മോളെ ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും കേട്ടാ പോരാ അമ്മ വലത് കാലം വെച്ച് ഐശ്വര്യമായിട്ട് കയറിയാട്ടെ 